olemme käynnistämästä niin luento numero 8 filosofia systeemiä 2021 sarjassa. Niin, meidän otsikkona on ja aurinko nousee. Ja meidän tavoitteena on tässä niin yhtäältä toimia niin kuin tähänkin asti tässä sarjassa tänä keväänä ja itse asiassa aikaisemmin keväänä, joka on se, että, että me pyrimme tekemään tästä nimenomaisesta kerrasta jollakin tavalla niin, niin elämyksellisesti ja ainutkertaisen niin ajattelun ympäristön. Ja sitten samanaikaisesti, niin koska tämä on mun viimeinen luento aalto professorina, niin voi olla, että mä tässä hieman myöskin peilaa johonkin semmoisiin ehkä jossakin määrin eri tavalla henkilökohtaisiin ulottuvuuksiin kuin mitä mä ehkä aikaisemmin olen kokenut, että on paikallaan tehdä. Et, et siis tokihan niin tässä on tullut jo monen kertaan selväksi se, että, että mä uskon aika paljon sellaiseen ajatukseen, joka äh, ilmentää sitä mun perustavoitetta tai, tai jonkinlaista ehkä sisäistä mottoa, ajattele todellisia ajatuksia, tunne todellisia tunteita, kun pidät sellaista luentoa, joka on suunnattu siihen, että, että, että ihmisillä tapahtuisi, joka osallistuu se ihan samaa. Siis, että he ajattelisivat todellisia ajatuksia ja tuntisivat todellisia tunteita, niin tässä mielessä, niin mähän aika herkästi menen johonkin sellaiseen merkitysympäristöön kokemuksellisesti, jossa mä kykenen kokemaan sillä hetkellä, kun mä sitä luentoa pilän, eli tässä mielessä ajattelen sitä asiaa läpi, niin, niin tarpeeksi tuoreesti ja tarpeeksi ikään kuin, no ehkä tämä on se ilmaisu aidosti. Ja, ja tässä mielessä, niin toki on ollut kaiken aikaa niin, että, että mun henkilökohtaiset esimerkit, niin sitten on värittäneet ikään kuin sitä kokonais sointia, missä me ollaan tässä edetty. Ö, mutta tällä kertaa mä ehkä myöskin tuon siihen jotakin sellaisia, voisiko sanoa, älyllisempiä komponentteja, niin tuon ö, ajattelun mukaisesti. Kuitenkin muistaen sen, joka muistan on ihan valtavan tärkeää, että et, 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 et siellä, missä, siellä missä me tavoitellaan meidän ajattelun osalta avautuvuutta, joka mä sanoisin, että on keskeinen tavoite, mikä ö, Mun luennoissa, mun seminaareissa, Aalto-yliopistossa, aalto ulkopuolella, ihan joka paikassa on ollut, että se luento synnyttäisi sellaisen ajattelun tilanteen osallistujen kannalta, joka olisi avautuva. Ja, ja huomatkaa, että tämä ei tarvitse sitä, ettei olisi monasti paikallaan, niin tavoitellaan sulkeutuvaa ajattelua, koska se voi olla, että, että joku asia, mitä käsittelemme, niin on sellainen, että me toivoisimme pääsemämme siinä esimerkiksi jonkin johtopäätökseen. Ja siinä mielessä saisimme sen jonkun asian päätökseen, tulisi niin piste sille jollekin. Ja, ja näin pääsisimme sen eteenpäin sen jonkun vaikka johtopäätöksen kautta. Mutta tämä mun tavoite niin on kyllä, sanoisiko sen esitysmerkinnän osalta, siihen, siihen nuottiin, mitä me yritämme soittaa ajatuksellisesti, niin, niin avautuva. Että kun tuossa Leif Segerstammin sinfonia numero 26, niin tällaisena esitysmerkintänä se juuri ja juuri tuosta mun heijasteesta saattaa et, erottua siis vasemmasta yläkulmasta, niin nämä sanat eh, energisesti ja, ja eh, henkisesti, niin eh, siis merkintänä sille, että miten tämä kyseinen sinfonia, mikä hän ystävällisesti ja, ja, ja koskettavasti mulle omisti mun 50-vuotis päivänä tässä teksti, mikä myöskin tuosta oikeasta yläkulmasta jollakin tavalla, niin, niin ehkä on sieltä juuri ja juuri erotettavissa. Niin, niin, että on tämmöinen esitysmerkintä sille, mitä tarkastelemme, niin se esitysmerkintä siis voi olla esimerkiksi niin, niin avautuva. Ja, ja samalla tavalla kuin se esitysmerkintä sille jollekin ajatuskululle, sille jollekin nuotistolle, niin, niin voi olla järkeilevä. Et nyt kun olemme yliopistossa, ja mähän itse olen, niin näin voi sanoa, että mä oon tehnyt oikeastaan loppujen lopuksi kuitenkin niin mun elämäntyön yliopistomiehenä. Et mä oon tehnyt sen miehenä ja mä oon tehnyt sen tietysti ihmisenä myös. Mutta kyllä se mun miehenä olevuus on tosi iso osa ollut sitä, mun energiaorientaatiota.
niin, niin, äh, niin kun olen yliopistomies, niin kyllä mä tässä kun ajattelen sitä, mikä mun mielestä on se, että yliopisto on niin, niin, mun mielestä pysyvä tehtävä, joka on, että, 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 että palvellaan ja sen kautta palvellaan koko yhteiskuntaa ja, ja mun mielestä viime kädessä ihmiskuntaa niin järjen fakulteetin kautta, että se on se järjen fakulteetti, joka on se fundamentti. Tästä ammennamme. Mutta se ei tarkoita se, että jotakin ammennetaan jostakin käsin, että pelkästään sen vangiksi halutaan jäädä. Koska toki, niin kuin itse asiassa muutaman kertaankin kai näiden luentojen kuluessa olemme huomanneet, niin on joku asia mitä tahansa, niin se voi mennä överiksi. Ja, ja yksi tällainen keskeinen tasapainottava tekijä, jos ajatellaan se, orkestraalisesti kaperimestarilla on, että, että, että joku juttu ei soi niin kuin liian lujaa. Ja, ja koska jotkut soittimet soi luentaa, kun toiset soi, niin, niin, niin sen takia se täytyy oikealla tavalla niin, niin tasapainottaa se kokonaisuus, jotta se toimii, jotta joku juttu ei pääse menemään ää, överiksi. Ja, ja yksi, yksi juttu, mikä herkästi toki menee överiksi, niin, niin on joku tietty käsitteistö. Et koska ihmisolento niin on kielellinen olento. Tämä on aika tällainen minimaalinen, aika turvallinen yleistoteamus, että et, et ihmisolento on kielellinen olento. Et jollakin tavalla meidän kielellisyytemme fundamentaalisella tavalla määrittelee meitä, ohjaa meitä, vie meitä eteenpäin myös kieli. Mutta ihminen saattaa innostua jostakin tietystä kielestä vähän turhan paljon. Siinä voi olla erilaisia syitä. Yksi syy voi olla se, että hän pyörii porukoissa, jos juuri sellaista kieltä käytetään. Ja näin ollen sitten semmoiset pärjäämisen ennakkoehdot määrittyy sen jonkun ympäristön ehdoilla. Mutta henkilö sitten sokaistuu aika herkästi sille käsitteistölle, sille kielelle, mitä hän käyttää. Ja, ja, ja tässä suhteessa sitten niin voi käydä niin, että, et, et, että jos hän ei e, sanottavasti kohdista huomiota siihen, että miten hän oikeastaan niin ajattelee. Että et hän tässä mielessä siis ei ajattele omaa ajatteluaan kauhean paljon. Että hän pikemminkin ehkä pyrkii ajattelemaan sitten jostakin asiasta niin aikaisempaa vaikka täsmällisemmin tai aikaisempaa jotenkin tuottavammin tai uudella tavalla ajattelee sitä jotakin. Niin sitä väheksymättä, niin se on kuitenkin tämä ylemmänasteinen haaste ajatella omaa ajattelua. Sellainen, missä, missä vaatii oman ponnistelunsa, että sä saat sen ylipäätänsä edes käyntiin. Ja, ja varsinkin koskien sellaisia asioita, mitkä on syystä tai toisesta muodostuneet osaksi ajattelua, niin tottumusten tasolle asti. Ja, ja kenties siis lapsuudesta lähtien. Ja tämän seurauksena sitten on kaiken näköistä semmoista ikään kuin muovautunut, osaksi sellaista, minkä sä sisäisesti koet, on sä itse, tosi perustavasti. Niin, niin se on hyvin vaikea päästä siihen kiinni sitten niinkin häilyvän asiaan kuin meidän oma ajattelu osalta, vaikka tietysti se mahdollisuus meille koska vaan olisi, ihan koska vaan, niin, niin ajatella, että miten ajattelemme. Ja lisäksi niin voimme jopa sitten mennä vielä yhden asteen kaumaksi ja katsoa, että no milloin mä ajattelen mun ajattelua ja kun mä ajattelen mun ajattelua, niin miten mä sitä ajattelen. No tämä on ajattelun ajattelun ajattelua. Mutta meidän ympäristöt ei välttämättä tue niin, niin tällaista, huomakkaan sanon tämän, niin meidän järjellisen fakulteetin hyödyntämistä. Siis edes siellä, missä sä niin tavallaan voinut olettaa, että no just nimenomaan tehdään. Että jos joku instituutti, jota on siis vuosisatoja kehitetty, nimenomaan hyödyntämään niin hyvin kuin ikinä pystytään, niin ihmisen järjestysfakulteettia voisi kuvitella, että tuo on ihan, ihan siinä niin perusjuttu. Niin ei kuitenkaan välttämättä ole, itse asiassa kokemus osoittaa, että se on kyllä tavallaan harvinaista. Siis edes siellä, missä se, mitä sitten vuosisatojen mittaan on synnytetty siis jostakin asiasta, on ihan niin kuin minimaalisesti sanoen, niin, niin aika lailla edelleenkin auki. Että et, et on paljon sellaista, niin, niin inhimillisen järjen harjoitusta, joka on tuottanut jotain sellaista, niin, niin sanotaan nyt vaikkapa ihmisen fysiologiaa koskien, josta voidaan sanoa, että tämä on nyt niin kuin oikean suuntaista. Että mennään tässä sata vuotta eteenpäin, niin se mitä nyt tiedämme ihmisen fysiologiasta kuitenkin niin joltakin osin aika pitkälti pitää paikkansa. Että, että edelleenkin vallitsee yksimielisyys niiden, jotka on paneutuneet siihen johonkin ihmisen fysiologiaan esimerkiksi, niin vuoden kuluttua.
joka voi todeta, että, että nyt jotkut keskeiset tahot, jotka, jotka olivat niin siitä asiasta jotakin mieltä, niin, niin paneuduttuaan siihen sata vuotta aikaisemmin, niin, niin oli itse asiassa niin ihan oikea linjo, mutta filosofihan ei ole tämmöinen. Niin eh, inhimillisen järjen harjoittamisen alue. Että siinä jollakin ihmisellä tavalla filosofia, niin, niin loppujen lopuksi siellä koko ajan auki. Ja siinä mielessä voi ajatella, että se niin tavallaan junnaa paikallaan. No eihän se tietysti täysin junnaa paikallaan, koska kuitenkin jotakin syntyy, kirjoja syntyy. Syntyy sellaista, mitä sitten myöhemmin voidaan identifioida vaikka niin teorioksi jostakin asiasta, jolloin sitten voidaan alkaa ajatella, mitä se joku ajatteli sitten jostain. Ja sitten kun synnytetään niin, niin tästä sitten näkemyksiä, ja oivalluksia ja väitteitä, niin puolestaan voi olla sellaisia henkilöitä, jotka innostuneet käymään just tästä asiasta keskustelua, että mitä se joku ajatteli jostain. Ja tuoda esiin, että se ei ajatellut siitä jostain noin, vaan se ajatteli siitä näin. Ja, ja että sä oot ottanut huomioon tätä ja tätä erottelua tai tätä ja tätä hänen tekstiään. Mä en sanotaan millään, millään ironisella niin, niin, äh, äh, vivahteella, vaan mä niin kuin totean, että toi on ihan mahdollista. Että noin tapahtuu, itse asiassa noin aika pitkälti on just nimenomaan tapahtunut, mutta kun ihmisen täytyy kuitenkin jokaisen meistä joka päivä elää meidän oikeita omaa elämää. Niin tästä syystä se kysymys tästä äh, järkeilevyyden mahdollisuudesta niin sen elämän elämisen ympäristössä on se, mihinkä ää, mä sitten mun omissa pyrkimyksissä on yrittänyt liittää sen, mitä mä oon, oikeastaan kun mä oon katsonut taaksepäin, oikeastaan hämmästyvän pitkään soveltavaksi filosofiaksi. Ja, ja ää, jo Helsingin yliopistolla. Ja mä kutsun sitä soveltavaksi filosofiaa, mutta pikkasen sillä lailla koska taas akateemisen filosofian sisällä usein soveltava filosofialla ja se ei tarkoita semmoista niin, niin, elämään liittyvää väljästi filosofian akateemisesta viitekehyksestä lähtevää tai, tai sitä ä, usein jopa melkeinpä lausumatta hyödyntävää elämää itseään koskevaa pyrkimystä, mikä se mun soveltava filosofian pyrkimys oli. Ja näin olen sitten, kun ä, 2001 ensin Raimo Hämäläisen aloitteesta ja sitten edelleen siellä Systis Labrassa. Tilanne eteni siten, että et, et mut sit kutsuttiin professoriksi silloisen teknisen korkeakouluun ja mä pidin virkaan astujassa luennon. Niin just siinä hengessä, mihin mä tuossa ihan luennon aluksi viittasin, kun hieman pohjoisin sitä, että nyt tässä viimeisessä tavallaan jäähyvässä luennossa mä ajattelin, että mä voisin olla ehkä vähän tavallaan itse keskeisempi kuin mitä mä joskus aikaisemmin tai ainakin on pyrkinyt olemaan, no, onko tämä niin ehdottavasti hallitsevasti, niin ää, mä menin takaisin tähän mun virkaanastajassa luentoon. Se on julkaistu niin, että näin lehdessä, joka on tällainen tosi korkeatasoinen filosofinen suomenkielinen aikauslehti. Ää, Mikko Lahtinen oli silloin siellä päätoimittajana, todella hieno yhteiskuntaajattelija ja, ja tällainen niin sivistyksen mies. Niin, niin se, se Mikko, no siellä se on kenen vaan luettavissa ja se on niin kuin tietysti munkin luettavissa, mä kaivan sieltä esiin. Ja, ja mä luen tässä ihan pienen pätkän tästä mun siis virkanastaisesta luennosta vuodet 2002. Elämänfilosofinen suuntaus filosofiassa kiteytyy Sokrateen hahmossa. Sokrates ei kirjoittanut mitään. Hän keskitti voimansa elämänsä elämiseen. Tietoisesti, arvokkaasti, huumorintajuisesti ja omaleimaisesti. Sokrates loi filosofisen elämän, ei filosofista oppijärjestelmää. Filosofia oli Sokrateelle elämän ajatuksellisesti ohjattua toteuttamista viisautta kohti ja hyveistä käsi. Huomakaa, että tämä on siis niin sanoksi ihan mahdollista ajattelua. Että siinäkin tapauksessa, että joltakin osin tämä, mitä tässä just äsken luin, jos mun virkaan saisi luennosta, niin Sokrates koskee niin joltakin osin asettaisi kyseenalaiseksi, että itse asiassa Esa unohdat tässä niin Sokratesen ironian tai joku, joku niin tietyn niin teeman, jota siinä, niin akateemisessa Sokrates-tutkimuksessa niin, niin on debatoitu. Niin siltikin tämä äsken kuvattu ajattelutapa, se on ihan mahdollinen ajattelutapa. No teksti jatkuu tai se puhe sitten jatkuu virkaan saisi luento. Soveltava filosofia, sellaisena kuin sen haluan nähdä, on tämän sokraattisen ylevöittävän pyrkimyksen jatkumo. Ää, 
Ratkaisevaa tällaiselle filosofialle ei ole se, mitä teoriassa tapahtuu, tai syntyykö teoriaa selittämään tapahtumista, vaan mitä tapahtuu todella. Ihmisessä itsessään, hänen ajattelussaan ja tämän seurauksena hänen ympäristössään. Mitä mieltä on filosofialla, joka ei liity siihen, mitä tapahtuu kotona, työpaikoilla, makuuhuoneessa, aamiaispöydässä lasten kanssa? Arjen filosofille ei mitään. Jos antiikin filosofia oli ytimeltään elämäfilosofiaa, viime vuosisadan akateeminen filosofia ei sitä ole. Akateemisen filosofian eri osa-alueilla on toki oma älyllinen viehätyksensä ja tiedefilosofialla arvonsa. Omasta puolestani asetan kuitenkin filosofian varsinaiset haasteet ja palkitsevuudet elämän arkiprosessien yhteyteen. Konkreettisten elämisten lihalliset, tunneladatut ja hikiset, rakkauksien ja ahdistusten ympäristöt ovat sitä aluetta, johon filosofiassani haluan kytkeytyä erotuksena asiantuntija rajautuneen filosofian elottoman abstrakti horisontti. Niin, nyt tämä on tällainen pieni ote tästä mun virkaanastaisesta luennosta. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin tätä filosofian systeemiajattelua kokonaisuutta, joka on se muoto mun opetuksessa, mutta itse asiassa se muoto mun filosofia, jos nyt sitä nimikin käyttää. Mistä kun mun professori Otaniemessä on päättymässä, niin kyllä mä tuosta on, kyllä mä oon niin sydämestäni ylpeä. Siis tietysti niin oma, oma kysymyksenä, mihin ihminen voi asettaa, kun joku juttu niin kuin päättyy, niin on aina se, että, että olisiko se voinut jossakin kohdassa kuitenkin mennä, joku, joku niin kuin nousu niin kuin Krista Pärmäkoskella niin paremmin, niin, 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 niin tuota siellä niin kuin viesti niin kuin ankkurina. Ja, ja että, että olisiko hän voinut valmistautua jollakin tavalla, millä hän ei valmistautunut. Mutta mut, kyllä mä ajattelin niin taaksepäin sit väittämättä, että mä olisin pystynyt niin samaan kuin ku, ku, ku Krista, niin, niin kyllä mä nyt aika täysillä on niin tullut. Ja, ja, ää, ja, ja nyt se, se täysillä tulemisen ajatus, niin, niin jos mä ajatellaan edelleen siis sitä, että et, et millaisia esitysmerkintöjä tuollaisella niin ajattelulla voisi jonkun kannalta olla, kun hän ajattelee omaa ajattelua, niin yksi siis voisi olla että siinä oikein tavalla sun ajatteluhan voisi olla nykyistä avautuvampaa. Et mitä tahansa sitten tarkemmin ajatellen tarkoitaskaan, niin se varmaan on vaikea sanoa, että mistä nyt sitten voisi koostua se, että sun ajattelu olisi nykyistä avautuvampaa, niin kyllä sun aika vaikea on kiistää se, etteikö se voisi olla nykyistä avautuvampaa. Mutta samalla tavalla voi sanoa näin, että no melko varmaan se voisi olla se sun ajattelus, samoin kuin sun ajattelun ajattelu, ja sun ajattelun ajattelun ajattelu, niin ne vois olla nykyistä enemmän siis, että sä vaat itse täysillä likoon siihen. Siis siinä mielessä enemmän ikään kuin Krista Pärmäkoski, niin ne ankkuriosuudella. Niin, Tämä on siis semmoinen maailma, jossa kun mä ajattelen, niin, niin taas yhtäältä sitä, että, 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 mitä, että mitä kieli voi tehdä, No, kieli voi tehdä mitä jollekin, vaikka toi, sanotaan viimeiset kaksi minuuttia, tai toi ö, kolmen kappaleen pätkä mun virkanastaisesta luennosta, minkä mä luin, jollekulle saattoi herättää niin tiettyjä niin kielen kautta syntyneitä ajatuksia. Ja sitä kautta myöskin sellaisia avauksia, jotka siinä viipyilevässä tilanteessa, mikä meidän luentomme on, niin saattaa myöskin sitten ö, saattaa liikkeelle siellä jossakin ö, pohjavirroissa sun ajattelua, niin, niin jotain, siis missä liikkuu jotakin niin uskomattoman puhdasta siellä pohjavirroissa, niin, niin että siellä kenties jotakin sitten lähteekin liikkeelle. Jotain semmoista, mitä sitten joskus ilmenee myöhemmin, niin on tämä positiivinen mahdollisuus niin, niin semmoisessa pyrkimyksessä, mikä tämä meidän pyrkimyksen mentää luennon, myöskin tässä, ää, tässä reaaliaikaisessa, tässä nykyhetkisessä, tässä elävässä tilanteessa on ollut joka on ollut se, että et, et, et se antaisi ihmiselle tilaisuuden niin, niin, tuoda itsensä jonkun semmoisen ajatteluhetken sisään, 
jos hän myöskin malttaa antaa sen tilanteen jatkua niin kauan, että siellä pohjavirroissa jotain voi tosiaan lähteä liikkeelle, vaikka sitä edes huomaa. Niin tässä suhteessa voisi sanoa, että toihan on sellainen, mihin me tiedämme, että esimerkiksi ihmisten välinen keskustelu, niin, niin usein ihan hämmästyvä tavalla niin, niin saattaa johtaa niin, niin myöhemmin kuin asiaa tarkastelee. Että et, et sinä juttelet jotenkin ihmisten kanssa ö, siinä jonkun vaikka palaverin tauolla. Ja, ja ilman, että siinä oikeastaan mitään kauheasti näytti tapahtuvan, siitä puhumattakaan, että niitä jotenkin agendan kohti olisi käsitelty, siis siitä huolimattakin tapahtui jotain ihan olennaista suhteessa siihen agendaan. Että kun mä ö, ihmisen tarjotus luen lopuksi, niin, niin luin pätkän niin tämän yhden senior vice presidentin sanoista Matti Alahutaa koskien johtajana. Niin, niin enemmän kuin kuvaus Matista, mun mielestä se oli kuvaus tietynlaisesta, että noinkin voi joku ihminen toimia. Että on ihan mahdollista, että joku olisi ollut tuollainen johtaja. Siis tämän kyseisen henkilön, jonka sanoimme, että käytiin läpi kannalta, niin oli ollut. Mutta vielä enemmän, niin se on mahdollista, että joku esimerkiksi on sellainen johtaja, joka sen kaiken valtavan määritysen keskellä, määritysuuden, ja kukaan ei voi kiistää, etteikö tämä olisi Matti Alohan niin yksi tunnusmerkkejä niin, niin johtajana ollut. Se, että hän on ihan valtava määrätietoinen, niin voi silti itse asiassa aivan tietoisesti sallia ja vaalia sitä, että, että siinä pystyy siis juttelemaan kaiken näköistä aika vapaasti niiden tilanteiden keskuudessa ja yhteydessä, että missä siellä ollaankaan sitten jossakin siinä palaverissa. Niin, niin tämä tällainen tietoisuus siitä, että et, et monesti kieli saattaa niiden sulkeutuneiden komponenttiensa osalta niin viedä liikaa. Että se niinku vetääkin semmoiset osat sitä kieltä, jotka itse asiassa onkin suhteellisesti puhuen aika kuolleita. Ja, ja siis väheksymättä sitä ei kyllä milläkin yhtään toisessa aikaa, että on sun mitkä vaan työkalut, niin kyllä sä nyt niillä niin pärjäät monessa kohdassa, ja, ja, mutta miksi pitää kiinni niitä tylsistyvistä työkaluista niin ihan niin liiallisiin mittoihin? Että et, et kannattaa sitä katsoa, että jos olisi vaikka niin monipuolinen työkalupakki. Niin, niin, tai että et onko niin, että et, et, et joku, 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 joku niin mitä tähän asti on aika löydetty tapaa käyttää sitä, niin voitaisiin jossakin uudessa ympäristössä itse asiassa käyttää sitä. Ja, ja että et, et, niinku tavallaan tämä vaikka niinku toimiston maailman muutos, sanotaan 20 vuodessa, toimistomaailman, niin, niin onhan se ihan tosi dramaattinen. Että mä en ole ollut Supercellin niin, niin, tuossa konttorilla tällä uudella, ja toki se nyt kun koronarajoitteet muut päällä, niin, niin varmasti näkymät siellä olisi monella tavalla erilaiset. Ää, ku, 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 niin kuin normitilanteessa olisi sielläkin, mutta niin voisi sanoa, että, että, että kun johonkin normaaliin parataan ja kun ihmisiä siihen supersellin pääkonttorin palaa, niin näkymät siellä niin, niin on ihan täysin varmasti muussakin suhteessa erilaisia kuin siinä suhteessa, että siellä on joku vaikka design-objekti jossakin paikassa, mitä nyt sitten jossakin pääkonttorissa aikaisemmin ei olisi ollut. Sen osalta, että esimerkiksi että hiippailevatko porukat vaikka sukissa. Ja, ja et, et, et siis ei, ei mun aikana kukaan kävellyt sukissa. Niin kuin tuollaisessa vakavasti otettavassa, ne, ne niin kuin tosi määrätietoisesti tuloksiin suuntautuneessa ne, ne bisnestoimistoympäristössä. Ja et, 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 toki siis semmoinen kysymys, että et, 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 et mikä, mikä joku juttu sitten onko tämä pyrkii olemaan, niin, niin mä sanoisin, että tässä se oleellinen kysymys niiltä osin, kun sitä, mitä pyritään sitten tekemään, pyritään tekemään yhdessä toisten ihmisten kanssa ja kenties sillä ajatuksella, että pointtina olisi, että se, mikä meitä ihmisenä luonnehtii meidän parhaispiirteissä, niin mieluummin saisi enemmän tilaa kuin vähemmän tilaa. Että jotkut puolet meistä, vaan kerta kaikkiaan on eteenpäin menon kannalta, niin, niin parempi kuin toiset puolet. Ja osa niistä meidän vahvoista puolista on sellaisia, että ne pystytään jo ennakolta mittaamaan, missä mitassa jollakulla on nyt just sitä jotakin positiivista puolta. Esimerkiksi, että kuinka nopeasti joku pystyy koodaamaan, millä nopeudella jotakin korkeatasosta vaativaa kokonaisuutta. Niin pystytään niin johonkin pisteeseen asti, niin varmaan ennakolta jo niin tsekkaamaan. 
Ja, ja että se on niin vaikeampi tsekata vaikka se, että no minkä oloinen tämä henkilö on, kun hän on ihan toistaisten ihmisten kanssa tekemisissä kuin mitä hän itse on. Vaikka tämä jälkimmäinen asia on toki niin siis ihan täysin selvästi täysin relevanttia. Että et, 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 tämä kysymys siitä, että et, et, et millaisella käsitteistöllä me ollaan liikenteessä, niin e, siis e, työkaluja koskevana kysymyksenä tuo esiin siis sen kysymyksen, että et, 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 okei, voi olla, että jotkut työkalut on vähän tässä vanhentunut, että ne oikeastaan ei toimi kauhean hyvin, mutta me silti mennään niiden kanssa, kun olemme tottuneet niihin. Mutta samanaikaisesti niin kielen osalta niin se voi tarkoittaa sitä esimerkiksi, että sä saat sellaisella tavalla nalkissa joidenkin kategorioiden kanssa, jota sä et kovin helkästi huomaa ensinnäkin siitä syystä, että sä et kovin paljon mieti sitä, että no millaisia kategorioita mun tajunnassa niin pyörii tässä, jotka ohjaa sitä, miten mä ajattelen kaiken kaikkiaan, kategorioita. Etkä sä ajattele sitä, että, 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 että millä, äh, äh, millaisia vaihtoehtoja kenties olisi näitä kategorioita. Koska kategoriat monesti tuntuu siltä, että nämä on jotenkin siis absoluuttisesti annettuja peilejä siitä, miten todellisuus itse asiassa on rakentunut. Todellisuus itse. Et kysymys ei suinkaan mene jostakin kyhäelmästä. Sitten puhumattakaan, että se olisi joku niin aika pitkälti, äh, aika satunnainen se kyhäelmä. Ni, niin, ja miksi meidän on niin vaikea uskoa, että se joku äh, meidän tapamme hahmottaa olisi kyhäelmä, ja joskus olisi jopa niin aika satunnainen kyhäelmä, voi johtua siitä, että ne henkilöt, kenen kanssa tekemisissä, ne ihmiset, kaikki näyttää käyttäytyvän ikään kuin se joku juttu oikeasti olisi olemassa. Ja näin ollen menemme mukaan sitten siihen johonkin, mikä näyttää siltä, että se oikeasti on olemassa. Ja, ja, ja näin sitten voi käydä sellainen tilanne, se on erittäin vaikea hahmottaa se, että, että, että mitä se joku juttu esimerkiksi on. Tässä on kuva meidän rakkaasta ystävästä vuosikymmenen takaa Rosa Liksomista ja, ja Tätelä Ylävaara, hän on myös pohjoisesta kotoisin, kuten Pipsa. Ja, ja, ää, et me, ää, se oli näin tällaisia Pipsan, tai sinä Rosaa koskevassa ää, hänen, hänen ää, kuvataide puoltaan koskevassa kirjassa, mikä ilmestyi syksyllä. Myöskin kerrottuna tämä, että tämä tarina, joka minusta on kuva tarina, että et siis Pipsa lukee sanomalehteä, sitten sanoi mulle, että tämä henkilö on tärkeä. Ja, ja, et, et, siis hän sanoi sen näin, että et, et, et tämä Rosa Liksomin nimi niin kuin nousi sieltä, sieltä lehdestä. Ja sitten yhden meidän kaverin, Erkki Pirtolan, joka on tällainen merkittävä kuvataiteen tekijä ja, ja myöskin sitten kuvataide, no tavallaan kriitikko, mutta enemmän hän oli tällainen esseisti, joka niin hahmoti sanallisesti sitä, mitä taiteen kentässä kaiken kaikkiaan tapahtui, hän oli uskomaton sellainen niin, niin palsta ilta ja, ja ää, sillä Erkillä, niin hän oli järjestänyt tällaisen ää, taidenäyttelyn, Erkki Pirtola and his toverit, niin museokadulla se oli sellainen galleria peliin, ja me mentiin siinä, kun me sitten ilmeni, että siellä on tämän Rosa Liksomin, jota kukaan ei ollut nähnyt, koska hän tosi tarkasti varreli niin, niin tätä, äh, tätä niin kuin, äh, henkilöyttään silloin. Rosa, hän ei halua olla julkisuuden hahmo. Mutta hänen töitään oli siellä niin semmoisessa, semmoisessa kasassa, että niitä ei ollut edes äh, äh, tuota, äh, kehystetty. Mutta sieltä, mistä ostettiin yksi työ, ja sitten lähetettiin myöskin Rosalle viesti, että me niin haluttaisiin niin tietynlainen itse asiassa niin kuin masturbaatioaiheinen <laughs> ni, 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 työ, joka sitten johti siihen, että me tutustuttiin Rosaan ja, 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 ja tota, täällä joskus, oliko se nyt vuonna 1924, ja, ja hänestä tuli sitten meidän poikien kummitäti ja niin päin pois Rosasta, mutta hän on nyt just saanut niin Ruotsin akatemialta niin tämmöisen äh, Nudiska Pries nimisen kunnianostuksen, toi Rosa jota koko sen ajan, kun mä oon häntä seurannut sitten taiteilijana, niin hänen on kohdistunut niin tämmöinen epäilys siitä, että et, 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 onko se nyt onko kuvataiteilija. Toisaalta onko se nyt varsinaisesti niin kirjailijakaan. Se johdosta, kun näyttää siltä, että hän on vähän niin kuin molempia. Ja, ja toki voi olla niin, että, että se mitä joku on, niin voi olla 
vaikeasti hahmottuvaa, koska ei ole semmoista niin valmista kategoriaa jollakin niin tietylle vaikka taiteellinen olemisen tyypille. Et kun Jorma Uotisesta tuli, ja se on ihan valtavan hieno se, Sauli mietti se Jorma Uotinen elämänkerta, se on siis valtavan hieno, mulla on luettu nimen äidille, niin, niin veljeni ja myöskin meidän molempien lasten toimesta tämä Jorma Uotinen elämänkertaa, kun äiti tykkää Jormasta. Ja tietysti tämä on monet kerrat hänet meidän, meidän juhlissa. Niin, 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 niin tämä, 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 tämä Jorma Uotinen elämänkerta tuo siis esiin sen, että kun hänestä tuli kansallisen johtaja, niin äh, ei klassisen baletin ne, ne, äh, tähtenä, mitä hän siinä asti oli ollut, niin monet olivat niin tosi varauksellisia, että tuhoaako Jorma Uotinen kansallisbaletin. No tosiasiallisesti Jorma Uotinen nosti kansallisbaletin kokonaan uudelle tasolle. Ja, ja et, 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 tavallaan sen kategorian maailman niin, niin sellainen kylmettävyys, ehkä tämä on se ilmaisu, että ei tarvitse puhua kuolettavuudesta, mutta kylmettävyys on sellainen, mitä mä omalta osaltani olen, olen sitten niin pyrkinyt taistelemaan vastaan. Ja, ja, ja se pyrkimys tässä suhteessa, niin, niin ehkä yksi tapa meidän viime luentoon liittyen hahmottaa, että, että miksi toi sitten voisi jotenkin järkeilevästi toteutua, liittyy siihen laajempaan ajatukseen siitä, että no, koska jokaisen ihmisen pitää kaiken aikaa elää omaa elämäänsä, niin aika lailla ilmeistä on se, että ihminen voisi elää sitä elämää, mitä kaiken aikaa joka tapauksessa täytyy elää, niin pikkusen enemmän niin, että hänen mielessään ajattelussa on ainakin tilaa toisille vähän enemmän kuin nyt on. Et siitä hän ei seuraa vielä mitään konkreettisia suoria johtopäätöksiä, että sun tajunnassa on vähän enemmän tilaa toisille. Että sä et pyöri kaiken ajan itsesi ympärillä. Ja, ja et, et ehkä jopa siis itse elämää palvelee. Et on sekin ihan mahdollinen ajattelutapa, että pointtina on palvella itse elämää. Että huomaa, että tämä on mahdollinen ajatus. Ja jälleen sitten yksi sellainen ajatus puolestaan, mitä sä voit ajatella, onko sinulla se ajatus osana sun ajattelun ajattelua ja samanaikaisesti myöskin sitten ajattelun ajattelun ajattelu on se, että no kuinka paljon mä nyt sitten loppujen lopuksi oikeastaan tuommoisesta suunnasta kaiken kaikkiaan punnitsen sitä, niin sanoisiko esitysmerkillistä merkinnällistä puolta mun ajattelussa, että missä mitassa se mun ajattelu itse asiassa tapahtuu, niin suhteessa toisiin. Että missä mitassa niin oikeasti pyrki jotenkin palvelemaan jotain, niin, niin, muuta kuin mun vaikka omaa oma, oma intressiä. Että et, aika lailla varmaa on se, että et, et, kyllä nyt ihminen sitä ajattelee, että et, niin mistä itse hyötyy. Että et monet jutut, kun niin henkilö, henkilö pän, pännii, niin äh, aiheuttaa sen, että koska se pännii se joku juttu sua, että sun ajatukset pyörii sen ympärillä, mikä sua pännii. Mutta viime kädessä se tarkoittaa silloin sitä, että sä pyörit itse ympärillä. Ja, ja tuskin se, mikä sua pännii kovin isosti koskettaa, niin sun mahdollisuuksia niin palvella niin itse elämää vaikkapa monessa tapauksessa. Niin tämmöinen äh, toisten tai toisen tai toiselle suuntautuneen, ehkä itse elämää palvelevan ajatuksen idea, on myös ihan mahdollinen idea. Ja se on semmoinen idea, jossa sitten nyt jälkeen, kun mä ajattelen, niin, niin yksi tämmöinen, mä väittäisin, että tämä on aika monella niin, niin, toteutuva ajattelun muoto, on se, että sulle voi jäädä joku, ihan vaan tollainen joku sana yhdistelmälläkin mieleen jostain. Et esimerkiksi mun osaltani, kun mä olin lukiolaisena tosi innostunut ja kiinnostunut Sartren filosofiasta ja sitten kuten viimeksi oli puhetta, niin kirjoitin 20 alussa kirjan, josta äh, niin kuin sanottu, mä ylpeydellä koin, että oli mahtava, että se oli äh, soundikirja numero, oliko se nyt 19, ja, ja että siellä edestäen rock-kirjojen joukossa oli tämä niin Sartre-kirja, niin by E. Saarinen, äh, niin, niin äh, yksi Sartren näytelmistä, kun hän oli tavattoman monipuolinen, niin, niin siinä tuotannossa siinä mielessä siis ei valmiitten kategorioiden mies, niin, äh, niin, niin yksi hänen näistä näytelmistään niin on nimeltään likaiset kädet. 
Ja mä en oikein koskaan kunnolla päässyt sisään siihen näytämään likaiset kädet. Ja, ja äh, siis voi olla se, että mä en osannut sitä lukea näytämään, pitää lukea tietynlaisella, äh, ihan semmoisella tietynlaisella tavalla. Että esimerkiksi, äh, että joku alkaa lukea, jota mä kyllä aika vahvasti suosittelen, että alkaa tekemään. Se on ihan valtava tämä Shakespearen näytelmien äh, uusi suomennus koko, kokonaisuus. Se on ihan valtava. Mutta se vaatii semmoisen oman, äh, että ikään kuin löydät sen, sen taajuuden suhteeseen tekstiin. Et sitä täytyy jollakin tavalla lukea eri tavalla kuin mitä tuolla suoraan tekstiä esimerkiksi on mahdollista lukea. Niin, että voi olla se, että mä en osannut siihen aikaan lukea näytelmiä. Mutta likaiset kädet nimenen näytelmä kuitenkin tuo sen perusajatuksen, mikä sitten Sartrella filosofiassa hyvin vahvasti on ja myöskin hänen elämässään on, ja mikä sitten osaltaan aiheutti sen välirikon Albert Camus kanssa, jota me myöskin viimeksi vähän käsiteltiin. Kun hänen mielestään, Sartrella mielestä, niin Camus lähestymistapa niin, niin tiettyihin yhteiskunnallisiin Sartrella huutaviin kysymyksiin oli liian vaikeneva. Niin, niin äh, siinä äh, 5-60-luvun Ranskan maisemassa, jossa Sartre puolesta halusi nimenomaan toimia niin sitoutuneesti, siis että et, et jos sa- haluat saada jotakin aikaiseksi, niin sun täytyy liata sun kädet, on se pointti siinä. Että kun sä tartut toimeen, niin pelkät ideat ei riitä. Että et, et väistämättä jollakin tavalla sä joudut mukaan johonkin semmoiseen, äh, jossa esimerkiksi kaiken aikaa joku menee toisin kuin sä olisit toivonut. Ja, ja että et tällainen äh, irtautuminen ideoiden kauniista, puhtaasta, äh, säihkyvästä maailmasta, niin sen konkreettisen todellisen todellisuuden hyväksi ajatus. Niin mulle oikeastaan liittyy tähän ja kiteytyy tähän äh, likaiset kädet näetelmään Sartrella. Mutta se on siinä mielessä vaivannut mua kaikki nämä vuodet. Että mulla on sellainen tunne, että et, 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 et mä en pääse jotenkin tuossa teemassa ihan tarpeeksi syvälle. Mihinkä liittyy sitten seuraava ajatus? Ja, ja nyt, nyt mä esitän tämmöisen ajatuskulun, joka ää, mä pyydän, että pysytte mukana, vaikka tämä on niin pik, pikkasen ehkä, ehkä paikoin oudohko. Niin, niin ää, ainakin tämä kaari on tämmöinen vähän pitkän sorttinen. Niin tämä lähtee liikkeelle siitä, että et, et kun äh, mä itse on sellainen aika tuollainen, voisiko sanoa, äh, epäorganisoitunut monella tavalla henkilö. Et mä en ole hierarkioiden mies. Ja, ja et mä en oikeastaan ole niin, niin, kauhean innostunut ajattelemaan asioita esimerkiksi organisoinnin näkökulmasta. Ja, ja äh, tässä suhteessa, niin tuolla kun mä oon ollut siis aikaisemmin teknisessä korjakoulussa, sitten Aalto-yliopistossa, Systis-Labrassa aluksi, sitten tuotantalon laitoksella, niin, niin mä oon niin tosi häikäistynyt, kun mä oon niin seurannut sitä, että, että mitä tällaiset ajattelijat, jotka pystyy ajattelemaan tosi organisoituneesti, saa aikaiseksi. Myöskin siinä, että mitä ihmiset voi oppia sen jonkun jutun kuluessa, se on ihan fantastista. Ja, ja että voi olla, että tämä on sellainen pohjustelu sitä, että mä oon tavallaan siinä mun omissa, voisiko sanoa, vaistomaisissa taipumuksissani, niin alkanut olla avoimempi, avautuvampi, niin siihen nähden, että, että joku juttu on esimerkiksi metodisempaa ja jotenkin niin tässä mielessä suoraviivaisempaa kuin se, mihin nähden mä itse koen ehkä sellaista peruspyrkimystä. Ja, ja, ja että, että tätä kautta mä oon alkanut siis miettiä esimerkiksi sitä, että jonka mä panin silloin jo aikanaan merkille, kun, kun mä keskustelin niin, niin eri ihmeen ajan Nokian johtajien kanssa. Ja he toi esiin sen, mikä myöskin siinä Nokian isossa historiikissa tulee todella hienosti esiin, niin, niin tässä häikön hienossa historiikissa, siis tämä virkamiesten innovatiivisuus. Niin siinä yhdessä luvun alun maisemassa, joka pohjusti niin, niin, sitä, että et, et, et Suomen teleliikennemarkkinat niin, niin avattiin niin, hallitun järkevästi. Ja niin kuin voisi sanoa tässä Raimojen muun sanastossa, systeemiälykkäästi. 
Että kumman kanssa on ihan mahdollista. Siis viedä yhteiskuntaa eteenpäin jollain semmoisilla menetelmillä, jotka liittyy tapaan, millä joku asia organisoituu. Ja me tiedämme, että esimerkiksi vaikkapa äh, taksiliikennettä voidaan niin, niin lähteä uudistamaan ilman, että se mitä sitten syntyy sen seurauksena palvelisi oikein ketään. Ja, ja et toki milloin tahansa me uudistetaan jotain, niin ei se takaa se pelkä uudistus, että se on systeemi älykäs se, mitä sen jälkeen syntyy. Mutta se mitä tapahtui suomalaisen virkamieskunnan toimesta, niin, niin ja tietysti sitten viime kädessä myöskin niin, niin, lainsäätäjien toimesta, siis suomalaisen järjestäytyneen organisoituneen yhteiskunnan toimesta, joka lähti liikkeelle keskeisesti näistä virkamiehistä, niin palveli sitä, että itse asiassa että suomalaiset pääsikin mukaan niin siihen teleliikenteen teknologiseen toteutukseen tosi alkuvaiheesta, niin semmoisella tavalla, joka sitten osoittautuu, että se on siis kantanut niin, niin tähän päivään asti. Minä verkko Nokia, joka nyt Unbanikin Pekan johdolla, olen aivan varma, että tulee nousemaan niin huikeasti. Mutta ei se niin valtavissa vaikeuksissa tähän asti ollut. Joka tapauksessa tämä siis virkamiesten merkitys, Siis sellaisten toimijoiden merkitys, josta sä mitenkään et voi ajatella, että tekee jotakin tosi hohdokasta. Jos sä kaiken aikaa, niin onko sitä jokainen päivä on jollakin tavalla, siis ainakin tuommoisen äh, intellektuaalin näkökulmasta, joka ulkoa päin katsoi asioita ideoiden suunnasta, niin ikään kuin vähän niin kuin likaista. Ja, ja myöskin likaista siinä mielessä, että sä et niin henkilökohtaisesti halua äh, äh, mennä sinne, kun sä et halua lika, liata sun käsiä. No, Ö, tässä ympäristössä ajatakaa seuraavaa, että tässä ö, joku aika sitten niin, niin, henkilö, joka ö, oli mun opettajan akateemikko Ketosen hyvä kaveri ja johonka akateemikko niin, niin, aina viittasi kansiapäällikkönä. Jaakko Nuuminen asui siinä samassa talossa Albertin kadulla. Niin, äh, missä me Pipsan kanssa asuttiin, siis samassa rapussa, ja julkaisi äh, muistelmansa, niin tässä on siis tuhat sivua. Sivistys Suomen synty, osa yksi ja kaksi. Ja, ja et, on aivan hämmästyttävää luettavaa. Äh, mä tarvitsen, mä olisin tota, nyt missään millään muodossa kokonaan lukenut tietenkään. Se on siis tuhat sivua. Mutta on sen verran, kun sen kuitenkin katselu, että, että, että kyllä tässä on niin Suomessa tapahtunut aika paljon. Sellaista, mitä oikeastaan mä en ole ajatellut yhtä enempää kuin edes jonkun jääkikon ympärössä monta kertaa, mä ajattelen sitä mahdollistavaa ulottuvuutta. Se siis Timonen avaruutta. Et vaikka se on ihan siinä silmiä edessä, sä et silti ajattele sitä, että kuinka valtavasti sellaista työtä siis tänä päivänä koko ajan nyt tapahtuu, joka mahdollistaa erilaisia asioita nyt, mutta vielä enemmän toivottavasti jatkossa. Tämä tapahtui jossakin sitten sosiaali- ja terveysministeriössä vaikkapa ja jossakin terveyden hyvinvoinnin laitoksella. Ja, ja siis ainahan on niin, että, että, että se mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin sitten se voi olla joku niin kuin, sellainen henkilö, joka ikään kuin keulii sen tai henkilöi sen. Mutta just tämä tällainen mahdollisuus siihen, että, että, että joku voi jossakin hommassa niin, niin, niin kuin tehdä jotakin ihan niin kuin valtavan arvokasta, kukaan ei huomannut sitä. Niin tarkoittaa siis sen avautuvuuden suhteen meiltä, joka katsomme sitä, että no varmaan sun kanssa tuossa sitten pikkasen virittää itse asiassa kuin potentiaalisesti olevan jotenkin herkempi sun arvonnan osalta, koska aika varmaan tuollainen timoinen avaruus on olemassa aika monessa niin kuin sektorissa. Ja, ja ainakin olla sitten pikkasen niin kuin tarkempi sen suhteen, että, 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 että tavallaan että minkälaista kiveä saat käteen sitten koskea vaikka niin kuin poliitikkoja. Ja, ja että mä sanoisin, että jos joku nyt katsoo vaikka YouTubesta niin kuin esimerkiksi viisi minuuttia sitä jänkäämistä, mikä tapahtuu, oliko se nyt Tampereen valtuustossa, kun, kun meidän nykyinen pääministeri oli siellä niin kuin puheenjohtajana, kun joku tyyppi niin kuin vänkää. Ja, ja, et, 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 niin ymmärtää sen, että et, et, et se, että joku lähtee tuommoiseen niin kunnallisvaaleihin vaikka niin ehdokkaaksi, niin kyllä niin kuin melko varmaan on niin kuin muitakin intressejä kuin, että hän nyt hakee itselleen sitten jotain X, niin kuin monessa tapauksessa. 
että hän niin mahdollisesti tämä henkilö tulee tässä tekemään aika huomattavankin palveluksen siihen, että hän niin suostuu likaamaan kätensä tässä saattelaisessa sanastossa puhua. No siis kansanpäällikkö Nuuminen asui siinä meidän talossa. No sitten, joka oli siis opetusministerin pitkäaikainen kansanpäällikkö, ja, ja, ää, jonka, jonka hahmo oli tällainen ää, renessanssi, sivistyneen, hyvän tuulinen ja, ja, ja valistunut. Hän oli vähän sellaista niin kuin myöskin niin kuin ruhtinas dimensiota, että hän oli aika tavalla niin uskomattoman arvokas siinä, siinä hyvän tuulisuudessa ja ystävällisyydessä. Ja, ja kun hän tuli taloyhtiön kokouksiin aina vähän myöhässä, niin hän siinä niin nyökki eri puolille ystävällisesti, kun hän tervehti ihmisiä. Ja, ja se oli aivan fantastinen hamo. No sitten kerran me ollaan Albertin, äh, anteeksi, Annan kadulla Pipsan kanssa tai kaikesta lukua. Ja me nähdään siinä meidän edessä, kun postissa tulee, siinä Anakadun postissa, sellainen niin kuin tosi vanha niin kuin meidän silmiin niin kuin mieshenkilö. Hän on siis todella niin kuin selkeästi erittäin iäkäs. Ja vaivalloisesti sitten eteenpäin hän raahaa sellaista niin kuin valtavaa pahvelaatikkoa. Ehkä, ehkä joku, niin kuin, mä ajattelin heti mielessäni, että joku niin kuin just painosta päätellen myös että et, tota, et, 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 et hän on sanonut kirjalähetyksen. Ja, ja, ää, niin, 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 niin sitä valtavaa laatikkoa hän siinä vaivalloisesti raahaa sitten ää, Annankadulla niin, niin, ää, tultua just postista. Ja me tullaan siinä, niin Pipsan sanoi, että Esa, meidän pitää mennä auttaa tuota setää. No, usein tilanne, kun Pipsalta tulee joku tämmöinen välittämiskeissi, Tilanne ei saarisen osalta on se, että mulla on just mielessä jotain ihan niin poskettoman hienoa kehkeytymässä. Ja, ja, ja vaikkei olisi jotakin poskettoman hienoa kehkeytymässä, mulla on sellainen tunne, että jotakin saattaisi olla poskettoman hienoa kehkeytymässä. Että kuin kehkeytymistä on kehkeytymässä. Joka takia lähtökohtaisesti, niin mä oon vähän niin kuin nyreitä poikaa siinä, kun pipsaat paukahtaa joku välittämiskeissi yhtäkkiä spontaanisti sieltä sivustasta, niin, niin siihen, siihen työpöydälle tarkasteluun. Niin mä sanoin, että en mä nyt tiedä oikein, hän, hän, hän saattaa pelästyä, jos me yhtäkkiä mennään siihen. Ja, ja, ja et, tota, mä nyt yritän siinä hangata vastaan, no okei, okay. mä voin kuvitella, että Steve Jobsin aikaisessa Applessa monta kertaa joku saatto yrittää niin jotakin niin kuin eri kantaa kuin mikä oli Steve Jobsin kanta. Ja sitten loppujen lopuksi huomataan, että päädytään siihen, mikä oli Steve Jobsin kanta. Niin, 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 no, mitä sitten siitä seurasi tässä tapauksessa oli se, että no, mennään sitten tämän herran luokse. Ja siinä niin kuin varovaisesti kohtelijasti esittäytyi, että anteeksi voimmeko auttaa tämän, tämän pahvilaatikon kanssa. Ja, 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 tota, no se oli todellakin siis tämmöinen kirjalaatikko. Sitten kävi ilmi se lähettäjä, ja, tota, e, onko se nyt Otavalta tullut. Ja, 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 tota, ja mä aloin sitten kantaa sitä ja sitten lähdetään kulkemaan sinne. Ja loppujen lopuksi me sitten Saatoimme hänet hänen kotinsa siihen ratakadulle, tämän, tämän henkilön. Että hän oli saaneen arviolta 80-plus-vuotias herra. Ja, ja, no, siinä on jo aika, aika alkuvaiheessa, niin sitten kun mä huomasin, että se on kirja, kirjapaketti, niin mä sanoin, että onko tässä nyt kirjoja ja, 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 tota, ja, ja että olette ehkä kiinnostuneet kirjoista ja että oletteko ehkä että elämässänne tehnyt töitä kirjojen kanssa ja tällä tavalla mä kyselin. Ja, ja yksi tämmöinen ryhmä, joka on muuhun tehnyt itseäni jo, jo siis lukiolaiset lähtien vaikutukseen ja on muodostanut semmoisen jonkinlaisen henkilöisen, viite, henkilöisen viitepisteen, niin on tämmöinen tulen kantajiksi nimetty ryhmä 20-luvulta. Siis viime vuosisadan kastuvulta, jonka keulahahmo niin oli Olevi Paavolainen, joka tässä puolestaan tällaisena valovoimaisena, karismaattisena äh, hahmona niin on yksi näistä niin kuin Suomen historian niin kuin suuria persoonallisuuksia, ja, ja, äh, ja jonka äh, kuuluisa smokkikuva, maalaus, niin, niin oli sitten VSOUn pääjohtajan huoneessa, niin kuin mä sain sitten todeta, niin siinä VSOUn Pääkonttoristossa Pulevardilla, se ei enää ole siellä, mutta silloin se oli ja tuntui, että se tulisi aina olemaan. Ja, ja oli sellaista niin kuin, uh, maagista uh, taikapiiriä, niin se, se Olevin Paavolaisen 
joka oli perustanut, tulenkaan tätä ryhmän, jos oli mukana, niin, niin sitten eri henkilöitä, myöskin mikä Valtari, ja, ja, ja sitten sellaisia ää, muitakin niin, niin, ää, kirjailijoita, runoilijoita, ää, josta yksi oli tällainen Ilmari Pimiä, joka itse asiassa oli ollut runoilija, joka oli ollut ää, niin, niin, ää, Paavolaisen niin, niin, jo nuoruuden ystävä. Ää, niin kun mä kysyn, että, että ootteko te kiinnostunut kirjallisuudesta tai kirjoista ja, ja näin, niin, niin, niin tämä vanha herra siinä sanoo näin, että minähän olin Ilmari Pimiä. Ja, ja äh, että se oli siis viimeinen tulenkaan tämä Ilmari Pimiä, joka me saatettiin sitten sinne hänen Radakadun yksiöönsä. Ja, ja jossa muun muassa puhelimessa oli semmoiset äh, suurennukset, että hän niin näki, mikä numero on, hän näkösi, oli tosi huono. Äh, no sitten kun me ollaan siellä hänen yksiössään, niin, niin kun hän kiittelee siinä vuolaasti meitä, niin hän äh, myöskin siinä sitten laajemmin kiitteli sitä äh, yhteiskuntaa, jossa hän oli saanut elämänsä elää. Et voitte kuvitella, hyvät, hyvät ihmiset, hän sanoi, että, että minäkin saan kirjastokorvausapurahan edes hakematta sitä. Näin hän sanoo. No, kun mä olin itse julkaissut kirjoja siinä, ja, ja mun rahat oli silloin aika tavalla tiukilla, että mä oikeastaan niin elin koko ajan niin sanotusti kädessä suuhun, että mä olin siinä kahdesta luvulla kuitenkin niin tällainen ää, siis yliopiston assistentti, niin se, se, se mun tota, ää, palkka saataman kannalta niin, niin kuin aika, aika niin kuin vaatimattomasti mentiin, niin, niin mä olin todella tuskallisen tietoinen siitä tosiasiasta, että se kirstokorvauksia ei ihan hirveän paljon saa, mutta niitä ylipäätänsä ei saa, jos ei niitä hae. Mä olin ihan täysin hämmästynyt, kun siis viimeinen tulenkantaja sanoi niin tässä ratakadun yksiössään, että, että, että kun hieno yhteiskunta meillä on, että minäkin saan kirjastokorvassa apurahaa edes hakematta niitä. Ja mä sanoin, että onpa hienoa, ja, ja, mutta mielestäni että, että, että miten tämä on niin mahdollista. No sitten jonkun aikaa tämän jälkeen niin meidän ö, kodun, kodin siinä Rapussa Alpeninkadulla, niin mä törmään kansliapäällikkö Nummiseen. Ne, ne, äh, niin mä sanoin kansliapäällikkö Nummiselle, että et, et, kuule, että tuossa törmättiin sattumalta Annankadun postin ulkopuolella, niin kuule, viimeisen tulenkantaja Ilmari Pimiä, joka kertoo niin, niin asiaa niin, niin, suurella tavalla hehkuttaen sen positiivisten niin, niin, ylevöittävyys ulottuvuuksien osalta, niin sun ministeriötä joka myöntää hänelle kirjastokorvusapurahan ilman, että hän hakee sitä. Ne, 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 tämä on niin aika lailla niin upeaa ottaa huomioon, että sitä ei voi saada, jos ei sitä hae. Niin Kansiapäikkö Numminen, joka siis oli tällainen to, 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 todella niin su, 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 suvereeni äh, renesanssiruhtinas, siis niin saman tien ja myöskin tämmöinen vähän heimopäällikkö, niin, niin ot, ottaa siis semmoisen reflektiivisen ilmeen, ja lämpimästi siinä, siinä sitten sopivilla sivistyshahmotuksilla niin, niin asiaa esiin piirtäen tuo esiin se, että niin meidän ministeriössä me toki katsomme asioita kansakunnan laajemmasta näkökulmasta. Ja, 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 ja tuota, että hän niin ilman muuta heti piti niin selvänä, että, että vaikka noin varsinaisesti ei voisi tapahtua, niin noin nimenomaan on voinut tullutkin tapahtua, hän siinä sanoi. Ja, 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 ja tota, että hän oli siinä tyytyväinen ministeriönsä. Sitten tästä kuluu muutama viikko. Mä tämän uudelleen Kassipäikkö Nummiseen meidän konin rapussa. Ja Kassipäikkö Nummiseen siinä tunnusomaisella, niin, niin, hyvän tahtoisella niin, niin, naurullaan asiaa, niin siinä säästää, niin, niin sanoi, että kuule, ku, kuule että, että meillä oli ministeriössä tilanne, että, 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 että viime vuoden 
kirjastokorvausapurahat esiteltiin minulle. Ja kun katsoin sitä monta liuskaa äh, huolellisesti niin, niin valmisteltua kokonaisuutta, kun esittelin sen mulle toi siihen allekirjoitettavaksi, jouduin panemaan merkille, että yllätyksekseni en löydäkään täältä viimeisen tulenkantajan Ilmari Pimien nimeä. Jolloin sitten tämä esittelijä oli siinä, no tässä on varmaankin joku, joku, joku tekninen, te, te, tekninen virhe tapahtunut, että, että, että jos, jos sopii kansliapäällikölle, niin, niin vielä tutkisin tämän asian tarkemmin. Ja, 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 tota, ja sitten asiaa tutkittiin ja osoittautui, että se oli ollut sellainen pitkäaikainen sihteeri, joka oli Ilmari Pimian puolesta täyttänyt Ilmari Pimian kirjastokorvausapurahan hakemuksen, mikä seurauksena oli saanut vuodesta toiseen niin tämän kirjastokorvausapurahan, siis joku silloisessa rahassa esimerkiksi 3000 euroa, äh, anteeksi markkaa. Siis se ei ollut mikään iso raha, mutta se oli kumminkin jonkun raha. Mutta kun tämä oli jäänyt eläkkeelle tämä kyseinen sihteeri, niin sitten Ilmari Pimiä olikin niin kuin pudonnut pois niin sekä hakemusten jättäjien että sitten saajien tämän seurauksena joukosta. Mutta koska mä olin tavannut Pipsan niin, niin äh, avauksen jälkeen niin, niin viimeisen tulenkantajan Annankadun posti ulkopuolella ja hän oli kertonut tästä valtavasta asiasta osana suomalaista yhteiskuntaa ja sen jälkeen mä tavannut kansanpäikkö Nummisen ja kertonut tästä tapahtumasta, niin tämän seurauksen se esittely tilanteessa kansanpäikkö Numminen saattoi katsoa, onko Ilmari Pimian lista siellä nimisellä listalla ja huomata, että ei ole, minkä seurauksessa jatkettiin sinne, lisättiin sinne. Niin tämä on mitä pystyy tekemään semmoinen ihminen, joka ajattelee sitä asiaa sydämellään. Ja totta kai me haluamme mennä sen mukaan, niin kuin säädetty on. Mutta kyllä me silti se on ihan oikeutettu katsoa sitä kokonaisuutta. Niin, niin jonkun semmoisen inhimillisen laajemman toimivuuden näkökulmasta, jos se sitten, niin se äh, sellainen palvelevuus siinä kokonaisajatuksessa, niin, niin, niin ihan hyvin voi olla se varsinainen pointti. Ja, ja, ja sitä kautta niin, niin voi myöskin avautua se ö, näkymä, joka minusta on niin valtava tämä näkymä, että, 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 että vaikka joku ö, päivä päättyy ja sitten se aurinko painuu sinne ö, mailleen, niin se voi nousta kuitenkin sitten. Ja, ja, mutta sitten joissakin tapauksissa niin sitä ei ole ikään kuin, niin kuin valmiiksi organisoitu. Ja se niin varmasti nousi sieltä. Et koska emme ole luonnonjärjestyksen puitteissa, niin, niin itse asiassa monastikkaan liikkeellä. Vaan tarvitaan, suomala- tarvitaan sitten inhimillistä interventiota. Että et jonkun pitää tehdä jotain, jotta se joku niin voisi sitten toteutua. Jos instituutiot, jos rakenteet, jos luonnonlait niin eivät sitä jotakin aurinkoa saa nousemaan, niin sun pitää tehdä, että niin tapahtuisi mahdollisesti jotain. Ja, ja, ja sitten se on niinku mielenkiintoinen tämä mahdollisuus siinä mielessä, että et, et voisi sanoa, että eikö se, että ihmiset tekee niinku hyviä juttuja ja, 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 ja oikeastaan on niinku semmoinen ikään kuin ulkoinen, puoli siinä ilmiössä, joten niin laajemmin voi ajatella, että et, 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 tota, et se ihminen itsekin kokee jotain positiivista, kun hän tekee sitä jotakin positiivista. Niin on siinä suhteessa, vaikka se on tuommoinen ehkä, ehkä tota, äh, aika viatonkin kysymys, niin kuitenkin me omana aikana Onko tämä aika haasteellinen kysymys, koska on niin monia erilaisia tapoja, millä ihminen voi saattaa itsensä sellaiseen tilaan, missä hän kokee jotakin positiivista. Ja myöskin sitten ihmisellä voi olla joku sellainen ajatus, joka ohjaa hänet luulemaan jotakin positiivista syntyä tietystä lähteestä. Ja, ja sitten lisäksi voi olla, että, että monet ihmisten ympärillä toimii ikään kuin se joku positiivisen lähde, todella olisi ihan mahtava positiivisen lähde. Ja, 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 ja olla myöskin kaikenlaista viestiä, joka tukee sitä käsitystä, että joku tietty juttu on mahtava positiivisen lähde. Ilmeisesti loppujen lopuksi on mikään kauhean suuri positiivisen lähde. Niin me tiedämme ihan täysin varmasti, että erilaiset mahdollistavat teot on sellaisia, mitä äsken kuvatun kaltainen 
ne, ne rakenteelliset, institutionaaliset tapa, kulttuurinen, meidän järjestäytyminen elämässä ja toisimme nähden, niin ei tue. Mutta siitä huolimatta jokuhan voisi saada iloa siitä jostakin jutusta. Et siinä tilanteessa, mitä Pipsa sanoo, muuten pitää mennä auttamaan tätä tota setää, niin, niin, niin hän selvästi koki siitä, että hän keksi tämän ajatuksen niin jotakin positiivista, jossa oli niin syntyi iloa. Hänessä syntyi iloa, niin se ajatus ennakoivasti, että, että se tietty tuska, mitä tämä vanhempi herra niin kuin siinä nyt kokee, niin se poistuisi taas positiivisesti hänen kannaltaan. Mutta samanaikaisesti tälle vanhemmalle herralle syntyisi jotakin positiivista, ikään kuin syntyisi jotakin positiivista elämää. Mutta se, että ihminen itse kokee jonkun asian ennakoivasti positiivisena, niin, niin, niin voi kyllä niin kuin aika helposti viedä sit kuitenkin sen äh, fokuksen äh, tavallaan väärään kohtaan. Tavallaan positiivinen niin kuin missä. Et jos joku juttu on niin positiivista, niin missä se sijaitsee se positiivinen? Pitääkö sen positiivisen sisältö sun itse sijaita sun oman niin kuin sisälle jollakin tavalla? Olisiko kuviteltavissa, että se olisi jossakin, jossakin semmoisessa suunnassa, joka, joka on niin himmo jännä tämä, tämä, tämä vauva kasvun maailma, kun on niin ilmiselvää vauvakasvun maailmassa, niin kaksi asiaa. Yksi on se, että et, et tutkimus osoittaa yksilitteisesti, että se vauva osallistuu siihen omaan kasvuunsa. Mutta selvästikään hän ei osallistu sen kasvuun niin sanoksi siihen käsitteiden ohjaamana. Et jokin syvempi ihmisessä olevuus ohjaa sitä vauvaa niin olemaan niin sanoksi systeemiälykäs osa sitä kokonaisuutta, missä hän nyt sitten elää siis day one, niin, ja olemaan siinä aktiivinen. Ja, ja no, tässä viimeisen 15 parinkymmenen vuoden aikana, niin, niin kuin taisin sanoa jollakin aikaisemmalla luennolla, niin vauvatutkimuksesta käsin, kun on ihmiset vuorovaikutus tutkittu, eli yhteisvaikuttavuutta kasvun nähden tutkittu, niin sieltä on noussut paljon oivalluksia sit koskien terapiaa, joka siis on semmoinen ympäristö, missä myöskin voi ajatella, että tavoitellaan hyvinkin tietoisesti niin ihmisistä kasvua. Siis ei sitä, että se henkilö tulee vaikka paremmaksi matemaatikoksi, ei että hän oppii ohjelmoimaan paremmin, vaan että hän jotenkin ihmisenä onnistuu kaiken kaikkiaan sen itsensä kanssa, mikä sitten onkaan, niin nykyistä paremmin. Ja koska se terapia tapahtuu tuollaisessa tyypillisessä tilanteessa, että henkilö puhuu toisen kanssa, niin se on tämmöinen ihmisen vuorovaikutuksen tilanne, jolloin sitten tietyt rakenteelliset elementit, mitkä kenties näkyykin sitten vauvan ja äidin välisessä vuorovaikutuksessa erikoisen kirkkaasti, niin joiltakin osin olisikin siirrettävissä käsitteellisesti. Niin tuottamaan ymmärrystä siihen kahden aikuisen väliseen vaikkapa terapiatilanteeseen. Nyt ainakin niin kuin siinä suhteessa, että, että huomattaisiin, että tämmöisiäkin kasvun muotoja näytäisi oleva olemassa, että oikeastaan ei palaudu niin kovinkaan tietoiseen käsitteelliseen niin, niin, elementtiin niin kummankaan näiden toimijan osalta. Että he vaan jotenkin ihmisenä osaa sen syystä tai toisesta. Ja me voimme tuoda ikään kuin jälkikäteen siihen käsitteitä, mutta oikeastaan näyttäisikin siltä, että monet käsitteet, millä me yritämme tuommoista vuorovaikutusta hahmottaa, on ikään kuin liian äh, jotenkin tylppiä. Joten, jotenkin liian mekaanisia, joten ne tavoittaa sen, että mikä se juttu itse asiassa on, niin näkyy erikoisen kirkkaasti niin, niin, juuri tuon vauva, äiti, vuorovaikutus kasvuympäristöön tarkastelun yhteydessä. Niin on niin, äh, Steven Seligmanin Relationships in Development kirjan tällainen äh, keskeinen pointti, johon käy läpi, niin, niin systeemi ajattelua niin, niin tällä alueella myöskin niin, niin kokoavasti niin, niin tällaisena superterapeuttina, ja jonka tällainen suhdepohjainen terapian näkemys myöskin siinä hänen, hänen aikauslehdessä, jossa me Frank Martelan kanssa julkaistiin yksi artikkeli, 
systeemiälystä niin, niin terapiaympäristössä, niin, jonka kautta hän tuli mulle paremmin tutustaa Seligman, joka on siis eri Seligman kuin Martin Seligman positiivisen psykologian perustaja, mutta ihan valtava kirjoittaja, niin tuo siis tämän tällaisen maailman, jossa se meidän kysymyksemme positiivinen missä, niin näyttäisikin antavan tällaisen mielenkiintoisen vastausmahdollisuuden, että etsii välillä. Että on yksi pointti se, että sä oot positiivinen henkilö, se on hieno juttu yksilönä. Mutta se varsinainen pointti on, että mitä siinä sun ympärillä tapahtuu suhteessa niihin tilanteisiin, missä sä nyt sitten ootkaan. Ja, ja et, 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 ei se ole itse, itse selvää, että sun ikään kuin sisäinen yksilöpositiivisuus siirtyy positiivisuudeksi siihen johonkin kontekstiin. Ja, ja tämä tällainen suhteessa olevuuden maailma, jos mä tuosta vaikka aurinkoa, on sellainen, että se on yllättävän vaikea siis hahmottaa se, että jos sanotaan, että aurinko on lämmin, niin ei se nyt aurinko oikeastaan ole lämmin, muuta kuin suhteessa meihin. Ja, ja että jos olisimme nyt esimerkiksi vaikka 10 kilometriä lähempänä aurinkoa, niin olisiko toi niin kuin kuvaus aurinkoon lämmin niin oikea kuvaus? Ja, ja et, 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 kun maa vähän liikahtaa, niin aurinko ei olekaan lämmin. No kyllä aurinko tos, tosiaan on lämmin. Siis samassa mielessä kuin se aikaisemmin oli, mutta ei siinä mielessä, että se, miten se suhun nähden on, se aurinko, niin olisi sama. Et se on se suhteessa olevuuden maailma käsitteellisesti, joka on meille nyt sitten mahdollisuus. Mutta se on raju mahdollisuus just siitä syystä, että et, 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 kun me niinku aika helposti niinku pyöritään jossain semmoisessa jo vakiintuneessa omassa kielessämme, jolloin vaikeuksia sillä kielellä, niin, niin ottaa kovinka tosissaan niin ylipäätänsä niin laajassa mielessä äh, suhteessa olevuutta. Et sulla voi olla niinku tosi vaikeuksia ajatella vaikka esimiehenä edes sitä suhteessa olevuutta, mikä on sun tiimis suhun nähden. Joka on sellaisen, että eikö toinen ole aika primitiivinen pointti kumminkin? Että jos joku esimies suhteessa jonkin porukkaan, niin tämän porukan kanssa onnistut sikä, kun sä onnistut. Että sillä on jotakin ominaisuuksia sillä porukalla, niin ihmisillä on jotakin ominaisuuksia, ja sullakin on ominaisuuksia erikseen, mutta se varsinainen pointti on, mitä tapahtuu, kun te yhdessä. Jolloin sitten sun tehtävä on yrittää ajatella sitä, mitä yhdessä siinä tapahtuu. Siis, ja nyt mä tässä leikkaan eri kohdassa tähän tilanteeseen. Et kun kieli on se työväline, millä mä oon itse osana mun professorin työtäni toiminut Otaniemessä sen muodon sisällä, mitä kutsutaan luennoimiaksi. Niin kiusaus on ajatella, että se on mä ihmisyksilönä, joka siinä keskeisesti toimii. Koska näyttää siltä, että kukaan muu ei puhu, kun mä puhun. Niin mä just haluan, että tilanne on sellainen, että kukaan muu ei puhu. Et mun amerikkalaiset ystävät on aina niin kuin aivan täysin hämmästyneitä, kun he kysyy, että uh, et, et, uh, uh, are you interrupted often? Ja vastaus on never. Nobody wants to interrupt. And this is because people want to listen. In particular their own thoughts as they emerge in the course of the lecture. Se on mahdollista käyttää tälläkin tavalla kieltä, siis semmoisella tavalla kieltä, jossa se kieli ei esimerkiksi ensisijaisesti informoi osallistujia jostakin, vaan osaltaan luo sitä jotakin ihmisten välisyyttä, sit jotakin suhdessa, suhteessa olevuuden todellisuutta, jonka suhteessa olevuuden todellisuus, niin on kuitenkin käsitteellisesti vaikeampi sanoa, mitä se oikein on, tai myöskään oikein ajatella edes kovin kirkkaasti, mitä se on, mutta ihminen voi silti, ja nyt tämä on se pointti, kokea sen. Että kun Hesaris on tämä Veera Luomahon valtava kokonaisuus tästä filosofian systeemiajattelun luontosarjasta tänään julkaistu siellä verkossa, ja sitten se tulee tämän viikon lauantain siihen visioliitteeseen, osana äh, fyysistä lehteä lauantaina, niin se mikä siinä on musta ihan hämmästyttävää, 
niin, niin on se, että miten, miten hyvin hän mun mielestä onnistuu tavoittaa jollakin tavalla sen tunnelman tai hengen tai pyrkimyksen, siis jonkun semmoisen, mikä on vaikea saattaa sanoiksi. Mikä tässä tapahtuu, koska se mitä tässä tapahtuu, tapahtuu niin paljon, paitsi semmoisten ulkoisten havaittavien asioiden kautta, jotka liittyy vaikka mun omaan panokseen tähän nähden. Niin keskeisesti sen kautta, mitä ihmiset taas jollakin tavalla lausumattomasti tuo tähän, joka on siis ihan mahdollinen ihmisten välisen vuorovaikutuksen muoto. Että se mitä me teemme, tästä on tavallaan älystä, tämän joutuu sanomaan. Että et tämä on ihan mahdollinen ihmisten välisen vuorovaikutuksen muoto, se muoto, mitä me juuri nyt tässä synnytämme. Et jopa se muoto, kun joku sitten YouTubesta tai Spotifysta jostakin podcast-alustasta myöhemmin, kun hän on iltalenkillä, niin, niin kun, kun hän vaikka niin kuin imuroi, niin, niin kuuntelee tätä, että et, 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 et voi olla kaikenlaisia niin kuin tapoja, millä ihminen niin, niin, asettuu siihen inhimillisen vuorovaikutuksen kenttään, minkä me tässä yhdessä muodostamme inhimillisen äänen kautta, joka on yksi keskeinen elementti, miten tämä, mikä tässä syntyy, syntyy ääni. Joka on siis eri asia kuin se, että, että mitä lukee esimerkiksi jollakin aina tuolla heijasteella, niitä väheksymättä. Sen lisäksi niin, niin voi hyvin olla niin, että, että jonkun henkilön kannalta, vaikka se kuva, mitä hän katsoo, pysyy aika lailla vakioisena koko ajan, siitä huolimatta sisältää jotakin sellaista, johon nähden jokin osa siinä sun kokonaissysteemissä, niin, niin löytää semmoisia, voisiko sanoa, mamasan papas, niin, niin harmonioita. Että itse asiassa joku soi. Ja, 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 ja siis vaikka sitä on vaikea sanoa, no mikä se on, mikä se soi, niin siitä huolimatta sun kokemuksessa se joku soi. Mutta sen seurauksena, että joku soi, niin jotain sellaista, niin voikin sitten lähteä tapahtumaan, joka joskus myöhemmin yhtäkkiä pulpahtaa esiin. Ja, ja ä, joskus sä voit tietää, no nyt se pulpahti esiin, jossakin tapauksessa sä et tiedä, että se pulpahti esiin. Mutta fakta on se, että ihminen kyllä niinku aika herkästi voi aistia sen, että jotain saattaa pulpahtaa joskus esiin. Sen seurauksena, että sä olit tässä, niin, niin filosofia systeemiä, että lu, luennolla ja aurinko nousee. Ja, ja et, 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 se on se vielä yhdellä tavalla. Yksi henkilö, kun siinä Vera Luomahan HS Visio jutussa niin, 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 niin toteaa asioita, niin on Jussi Lehtinen niminen asianajaja ja Dietmar et Inrenius nimisestä asianajatoimistosta, joka on näitä Suomen johtavia liikejuridiikka niin, niin toimistoja. Niin tota, Tämä Dietmar et Inrenius niin tuli mun tutkalle niin siinä vaiheessa, kun, kun mä vuonna 1977 lähestyin mun väitöstä ja sitten G. H. von Richt sanoi mulle, että, että, että Oskar Öflunin säätiö myöntää pieniä apurahoja, että voisit hakea sitä. Ja, ja no tää oli niin ällistyä, kun se oli akateemikko G. H. von Richtiltä. No joka tapauksessa tällainen vinkki häneltä tuli. Osoittautui, että Dietmaret in Renius niminen asianajatoimisto hoiteta kyseistä pientä säätiötä, joka oli syntynyt sitten joskus äh, vuosikymmeniä aikaisemmin niin Oskar Öflun nimisen äh, henkilön lahjoituksella, jota sitten siis hallinnointiin siellä Dietmaret in Renius nimisessä asianajatoimistossa, joka sitten myöhemmin yhdestä luvulla niin, niin pyysi mult äh, ensin yhden luennon, se johti sellaiseen oikeastaan yhteistyöhön, joka on niin aika moista ollut tässä vuosien, vuosien mittaan, kun sieltä on tästä asianatoimistosta niin lähetetty mun PAFOS-seminaariin kesäsin, niin, niin yksi asianajaja ja, ja yksi sitten toimistohenkilökunta henkilö. Siis vuosien ajan. Se on ollut aina silloin tällä juttuja. Niin siis yksi näistä osakkaista, Jussi Lehtinen, siinä niin kuin lausuu tosi kauniita sanoja, ja, ja, että mulla on ollut tällainen yhteys tähän Dietmarin in Reynos-nimiseen asianatoimistoon. Ja, ja tota, no sitten tämä Dietmarit Inrenius täytti 120 vuotta ja he järjestivät sitten tosi hienot juhlat, tästä on nyt, olisiko tässä nyt joku kolmisen vuotta sitten ja, ja, ja tota, ihan niin kuin valtavan hienot juhlat, joihin oli kutsuttu sitten 120 vierasta 
ja, ja iltapuvuissa, smokeissa ja näin, ja, ja siinä mä sitten sen iloisen jälkeen juttelin yhden Jussin niin, niin osakaskollegan kanssa siinä, ja, 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 ja tota, sitten tulee yksi hänen selvästikin asiakkaansa, joka on siinä niinku kiinnostunut ja huvittunut, että et Esa täällä, että tämä et, 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 on niinku jännä, ja, ja tota, että et, et mikä se on tämä Esan yhteys Ditmarit in Renukseen? jolloin tämä senioripartneri tässä superasennoitoimistossa, liikejuridikan toimistossa, joka on mahtava hahmo, siis juuri sellainen hahmo, että jos sulla on keissi meneillään, niin se, että hän on sun puolella, on kyllä sun kannalta hyvä uutinen. Niin, niin, niin koko se olemus niin säteilee siis briljanssia ja siis sellaista niin kuin, niin kuin, aivan niin uskomattoman kylmäveristä kykyä viedä niin kuin keissit niin kuin ne kuuluu vielä keissit, niin sanoo, että No jos Esan ja Dittiksen välistä yhteistyötä tarkastellaan, niin ensimmäinen tosiasia siitä on se, että sehän on hyvin omituista. Ja sitten jatkaa, että, 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 että Esa ilmestyy tänne ää, tyypillisesti hyvin yllättäen, että, että, että kukaan ei tiedä, mihin se niinku liittyy. Mutta selvää on, että se ei ainakaan liity mihinkään, mitä niinku markkinoilla olisi meneillään, tai ää, johonkin päivän kysymyksiin toimistolla, Esa vain niinku ilmestyy, järjestää tämmöinen tilaisuus. Ja, 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 ja sitten on se tilaisuus, joka kuluessa kukaan ei oikein niin tiedä, mihin tämä liittyy. Onko tämä millään annetulla hetkellä? Koska siis Esa puhuu kaiken näköistä. Tai pipsakeissejä siinä varmaan. Ja, ja yhtä ja toista sellaista, että niiden yhteys siis liikejuridiikkaan ei kyllä niin valkene useimmille. Mutta kun tilaisuus on ohi, niin myöhemmin huomaamme olevamme parempia ihmisiä. Ja oli tämmöinen kuin järjestettävä toteamus, joka on siis mahdollista. Siis ihminenhän voi huomata olemansa parempi ihminen jollakin ajan hetkellä. Ja, ja sitten sen lisäksi, niin hän voi, jos ihminen tämmöisen havainnon tekee, niin hän voi sitten astella taaksepäin ja miettiä, no mikäköhän tuohon niin suunnilleen on mahtanut vaikuttaa. No, mun osalta mä sanoisin, että aika lailla yllättävää, jos siis ajatuksia ajatellaan. Niin, niin äh, aika yllättävää oli se, että et, et, et jos henkilö ajatellessa, että et miten mä nyt olen niinku parempi ihminen kuin mitä mä nyt olin vaikka vuosi sitten, että jos ajattelun ulottuvuutta ajatellaan, niin, niin että et, jos tämä henkilö ei tulisi siihen tulokseen, että semmoinen semmoinen ympäristö, missä niinku mä jotenkin onnistuin saamaan itseni ajattelemaan mun ajattelua ja jopa ajattelemaan sitä mun ajattelun ajattelua, niin, niin sen tyyppisestä suunnasta käsin, äh, et, et yhtäältä äh, meissä on enemmän hyvää ihmisolentoina kuin mikä näkyy päälle. Ja toisaalta, että ylipäätänsä parempaa ajattelua on olemassa, joka voi syntää parempaa elämää. Että mä onnistuin saamaan itseni tommoseen ikään kuin, niin kuin äh, suoritusmoodiin sen ajattelun tekemisen osalta vähäksi hetkeksi. Ikään kuin se suoritusmerkintä siinä orkesterissa, kun se soi, niin oli niin kuin tommonen. Ni, niin, Ehkä tuossa on niinku yhteys, niin on se, mitä mä luen, kun mä luen, siis mä en tiedä paljonko niitä oli niitä eh, HS Vision PSS olevia eh, ihmisten palatekommentteja, oliko niitä 50, oliko niitä 70, mikä määrä niitä oli, mutta kyllä niitä oli niinku siis, no mä sanoisin ainakin 70, että niitä oli niinku tosi paljon, hyvin erilaiset ihmisiltä. Niin aivan selvästi nämä ihmiset kokee, että se, että he ovat olleet tietynlaisessa ajattelun tilanteessa, siis onnistuneet saamaan itsensä tietynlaisen ajattelun tilanteeseen ja sen lisäksi sen ajattelun tilanteen sisällä ovat onnistuneet tietynlaisessa sävyssä miettimään omaa ajattelua ja sitä kautta omaa elämänsä. Heidän arvionsa mukaan niin jälkikäteen niin tuottaa sen saman, minkä tämä, ää, tämä, tämä senioriuristi, niin Dietmar Indreniuksen 120-vuotisjuhlissa, niin sanoi tälle jollekin teollisuusjohtajalle, joka sitä asiaa kysyy. Mutta mikä meille on tässä tärkeintä, on siis se, että tämä on meille ihmisolentoina mahdollista. Et se ei ole kysymys siitä, että mikä on sun koulutus, se ei kysymys ei ole siitä, missä toimialassa toimit. Kysymys on siitä, että mitkä sun kysymykset on tällä hetkellä sun elämässä. Kysymys on pelkästään ja keskeisesti mun mielestä siitä, että, että, että suostutko sä luomaan itselle sun elämään sellaisia tilanteita, missä sä de facto ajattelet sun ajattelua ja jopa sun ajattelun ajattelua. ajattelua. Niin, että se sointi, millä sä sitä ajattelua teet, voi jollakin tavalla 
niin, niin siementää jotain parempaa, jotain semmoista tilannetta, että aurinko nousee. Niin bonksivat ystävät siihen, siihen piste. Kiitoksia tästä keskittymisestä tässä ensimmäisessä jaksossa ja, ja, ja Mä jatkan kello 17.00, niin muuten tervetuloa myöskin HS Vision kautta niin, niin tähän streamiin tulleet. Anteeksi, mä en muistanut sitä sanoa, kun aloitimme sen ohella, että meillä on siis jo ennestään tämä Tube Vetcast kautta tulevat ihmiset ja sitten totta kai niin tätä osana auto opetusta suorittavat opiskelijat niin tässä meidän kokonaisuudessa mukana. Ja johonka nähden sitten niin, niin on sivuhuone keskustelun mahdollisuus tässä joksikun aikaa, että mä kyllä aika paljon suosittelen, että ne kohtaamisen tilanteet, mitä siellä on syntynyt, niin, niin monet on kokeneet ihan tosi vahvistavina ja siinä ei tarvitse mitään sen kummempaa kenenkään esittää, koska se ei ole mikään tiimityö eikä, 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 eikä niin kuin harjoitus jossakin asiassa, että se on niin kuin mahdollisuus vähän pienemmässä porukassa kohdata toisia ihmisiä. Mutta mä jatkan siis kello 7.00. Kiitoksia tähän asti. Okei, hyvät ystävät, me jatkamme. Me ollaan meidän poikien kanssa niin, niin uudistettu mun kotisivuja ja, ja sitten siinä yhteydessä, se on siinä myös hauska, että, 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 että to, toki meidän pojat vaikka PAFO-seminaarissa, niin, niin kun oli ensimmäistä kertaa, oli viisivuotiaita, niin on ollut tosi paljon mukana kaikenlaisissa sit jutuissa ja tutustuneet erilaisiin niin ihmisiin ja meidän elämässä ja näin. Ja, 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 Mutta se, kun mä oon tehty näitä mun, tai uusittu mun kotisivuja pikkasen, niin on myöskin sit synnyttänyt sen vähän uudenlaista keskustelua meidän välillä. Ja, ja myöskin sitten mulle jossain määrin uusia avauksia johonkin tuttuihin asioihin. Et, et, tämähän on myös sellainen jännä inhimillinen mahdollisuus, siis se, että sä pystyt menemään uudelleen johonkin, joka on ihan tosi tuttua. E, koska nyt kun sä meet siihen, niin sä meet siihen eri tilanteesta käsin, että mikä tahansa aurinko nousee, niin sä oot ikään kuin eri kohdassa kokemassa sen, mikä sieltä sitten nouseekaan. Ja, ja että se tilanne ikään kuin vaikuttaa oikeastaan monasti enemmän kuin mitä sitten meidän tuollainen vaistomainen kaanemaanilaisistaan puhuen järjestelmä yksitasoinen automaattinen hahmotustavamme kertoo, että et, et usein erottuvat asiat tuntuvat erillisiltä ja sitä kautta niin voi olla, että on vaikea päästä siihen, siihen välissä olevuuden niin, niin ratkaisevaan tilaan. Jota sivun mielessä sanottuna, niin, niin Peter Kenttä omassa väitöskirjassaan tosi ansiokkaasti työhyvinvointiteemaan liittyen niin, tutkii. Niin, niin tämä tällainen välissä, välissä olevuus, nyt esimerkiksi kun mä otan vaikka kirjan Punk Akatemia tarkasteluun, joka ilmestyi vuonna 1980 mun ja kirjallisuuskriitikko esseisti Jan Blumstedin kirja, että hän on ihan siis vanhimpia kavereita, niin, niin toi Jan Blumstedt ja, ja tosiaan se Punk Akatemian kirja vuodet 80, joka oikeastaan ää, aloitti sen julkisen Esaaris-hahmon niin, polun tai ladun tai miksi se kutsukaan, niin ää, on siinä mielessä jännää katsottava tänä päivänä, että sikä kun mä uskallan sitä katsoa, niin, niin, niin siinä on kuitenkin siis ehkä pari pointtia, jotka minusta on oikeastaan aika tärkeitä laajemmalti, kun mä ajattelen nyt jälleen pikkasen itsekeskeisesti tässä sitä, mitä on tapahtunut filosofia ympäristössä, joka on siis sellainen, että et mähän en ole mitenkään kauhean sujuva niin, niin puhuja tai ajattelija, mutta varsinkin puhuja. Ja et, et mähän valmistelen mun luentoa ihan tosi paljon ja ää, mä, mä virityn ja lataudun niin siihen ihan tosi paljon. Mutta en mä tästä huolimatta oo sujuva. Ja ää, joka ei tarkoita sitä, että et mä jotenkin siinä pyrkisin esittämään semmoisen väittämän, että et jotenkin on 
ei arvokasta olla sujuva. Ää, yhtä enempää kuin mä siis silloin ajattelin, kun mä innostuin niin sanotusta uuden alon rokista ja siitä ää, punk-filosofian piirteistä, että kuka tahansa osaa soittaa. Että et jollakin tavalla sä saat alkaa tehdä sitä. Vaikka sä et täytä jotakin tiettyjä niin, niin muodollisia, ikään kuin aivan ilmeisiä kriteereitä, niin on semmoinen maailma, jossa mä koen, että, että me päästetään kuluttajuus itsessämme liian helposti niin vallitsemaan sitä koko alastalon salia. Että päästään se liiaksi ikään kuin, niin kuin mahtiympäristöksi, meidän kuluttajana olevuus. Koska äh, meidän kuluttajan olevuushan just nimenomaan ei vaadi meiltä yhtään mitään. Muuta kuin, että sä paat sen jonkun TV-sarjan päälle. Ja, ja äh, että et sä niin ostat jotain. Ja tyypillisesti tosi, tosi niin minimaalisesti. Ja nykyisin niin monet jutut, mitä sä ostat, niin sä saat ensin ostaa ne ilmaiseksi. Koska siellä on joku kätkössä oleva äh, juttu, niin, niin tosi erokkaasti rakennettuna, josta joku sit tahkoaa rahaa sillä, mitä sä niin mukamassa saat sit ilmaiseksi. Mutta se on tämä tunne ihmisellä, että ikään kuin sä saat tuommoisen äh, niin onnistumisen käyntiin jollakin alueella, niin, niin äh, saman tien, joka, joka voi olla oikeastaan yllättävänkin sitten, kun katsoo asiaa vähän laajemmasta näkökulmasta ja pikkasen ajan yli, niin oikeastaan tosi väärään suuntaan vievä jos sä otat sitä asiaa tarkastelun ajan yli, joka sitten on tietysti siis systeemiajattelun keskeisiä ajatuksia, siis dynamiikka, mutta dynamiikka ilmenee ajan yli. Niin tavallaan, että ne onnistumisen kokemukset, mitä sulle syntyy, niin kuinka paljon nämä nyt sitten oikeastaan rakentaa jotain sellaista kasvua sulle ihmisenä, mitä nyt mahdollisesti, kun sä asiaa ajattelet, niin sä pidät tärkeänä. Huomakkaan, tämä kysymyksen asettelu tietysti edellyttää, että sä kysyisit tämmöisen kysymyksen, että, että, että on sellaisia asioita, mitkä sun ihmisen kasvun osalta olisi toivottavampia ja toiset on vähemmän toivottavia. Niin jotkut onnistumisen kokemukset niin, niin aivan selvästi eivät tuota sulle ihmisen kasvua, jotkut toiset onnistumisen kokemukset oletettavasti vois tuottaa sulle ihmisen kasvua. Ja, ja, äh, Mutta koska sä meet johonkin asiaan, sä meet aina kuitenkin siihen johonkin jotain jo investoiden, niin näin ollen sä saatat sitten pois sulkea sellaista, mikä loppujen lopuksi oikeastaan olisi paitsi tuottanut onnistumisen kokemuksia, niin olisikin tuottanut sitten ihmiskasvua, jopa sellaista ihmiskasvua, jota sä just tarkemmin ajatellen niin sä just nimenomaan haluat. Joka siis tietysti on eri asia kuin se, että mitä Esa Sarnen tai joku muu mahdollisesti haluaisi. Se on nimenomaan sitä sun omaa ilmeistä kasvua, että nythän yksi tällainen verran tässä Hesarin vision jutussa tätä luentosarjaa koskien ja yleisemminkin mun luentoa koskien ilmiö, mikä siinä tulee tosi vahvasti esiin monissa niissä kommenteissa, oli siis se, että, että joku henkilö esimerkiksi saattaa kertoa, silloin esimerkiksi ää, Matti Pärssinen kertoi siitä, että kuinka hän olisi nyt kymmenään vuonna ollut siellä. Mutta mä olin alun alkaen tutustunut häneen, kun hän oli mun semmoisessa Executive MBA, ohjelmassa jo silloin sen teknisen korkeakoulun toimesta, kun semmoinen järjestettiin, niin, niin me oltiin Kaprunissa, niin tuo Itävallassa, niin, niin että siitä alkoi, mistä hän väitteli ja, ja hän on nyt tekemässä toista väitöskirjaa ja mitä mä kuulin niistä hänen tutkimusjutusta, niin ne on siis todellakin merityksellisiä. Mutta hän kävi myöskin siellä Otaniemessä, siis mä muistan sen siinä ovella, Öö, niin, niin monesti kun herra Pärssinen tuli, niin tavallaan tämä pointti, että joku niin kuin palaa tuommoiseen uudelleen ja uudelleen, niin vaatii tietysti sitä, että hän on valmis tekemään jotain, mitä nyt kaikki muut ei tee, itse asiassa hyvin harvat hänen ystäväpiirissään tekee sitä edes niin kuin yhtä kertaa. Joka takia voi olla, että hän siinä av- jonkunasteisesti joutuu siis semmoisen kriittisen katseen kohteeksi ja, ja jopa niin jonkun asteeseen imanaudun kohteeksi potentiaalisesti, joka sitten tietysti vaatii aina ihmiseltä niin sitten sisäistä varmuutta, että hän jonkun tuollaiseen kestää, niin tarkoittaa meidän kannalta mun mielestä sitä, että, että voi olla, että ne sun onnistumisen kokemukset niin, niin, eivät tarkempaa harkintaa 
jos jäävät paitsi, niin, niin, äh, niin ne ei välttämättä vie sinua niin oikeaan suuntaan, niin sen asian suhteen, mikä kenties kuitenkin on, jos ajattelet sun elämää vähänkään laajemmin, niin keskeistä, joka on sun oma kasvu ihmisenä olentona. Joka lisäksi sun oma kasvu ihmisenä olentona, niin ei tarvita sitä, että sun pitäisi jollakin tavalla niin, niin laskea sun tavoitteita vaikka ohjelmujana, jos kuvitellaan, että sä opiskelet tietotekniikkaa. Ja, ja et, et, et mitä tahansa vaativaa sä opiskeletkaan ja lähtökohtaisesti ihan on kiinnostavaa ja tärkeää ja oikeastaan niin kuin melkein ainut mitä kannattaa tehdä kun opiskelee, niin opiskella jotain, joka on vaikeaa. Niin mitä tahansa nyt opiskeletkaan, niin eihän se ole minkään asteisesti sitten ristinnan sen kanssa, että mitä sen ihmisenä samanaikaisesti mahdollisesti kasvat. Ja, ja tämähän on sellainen ö, asia, mikä oikeastaan vuosien mittaan uudelleen ja uudelleen tuli esiin, mutta jos on koskaan oikein päästy eteenpäin muuta kuin yksilötasolla. Et kun Otaneimessä mun luennolla kävi esimerkiksi yksittäisiä lääkisopiskelijoita ja myöskin sitten ö, lääkisproffia, niin muutaman kerran sitten oli puhetta siitä, että, että ne, kun ne joka tapauksessa ne luennot järjestettäisiin, niin eikö nyt voisi olla osa vaikka eläinlääkiksen opintoja. Niin, niin, äh, niin siinä ei kuitenkaan koskaan oikein onnistuttu sen takia, että ne joku vaikka eläinlääkisen opinnot on jo valmiiksi niin strukturoitu. Ja siellä kerta kaikkiaan ei ole tilaa tuollaiselle kolmelle tunnille. Niin kahdeksaa kertaa. Ja, ja että ne kestää vaikka niin kuin kuusi vuotta tai mikä nyt kestääkään, mutta se ei kerta kaikkea löydy sitä tilaa. Ja miksi näin? No näin siitä syystä, koska totta kai niitä on ajateltu ihan tosi tosi paljon valmiiksi, että joku kemian tekniikan joku juttu, niin, niin on mikä vaan opinto-ohjelma Aalto-yliopistossa, niin totta kai sitä on ihan tosi paljon mietitty, että se on just mitä se on. Että hyvin harvas jutussa, niin meillä on semmoista ikään kuin, niin kuin luppojuttua suunnitellusti niin voi olla niin kuin tuntuva niin, niin menetys. Koska sehän voi olla, että et just tämä, että et, et sä ylipäätänsä otat sen kitaran käteen, niin voi edellyttää, että sen kun tavallaan suostut siihen ajatukseen, että tämä voi synnyttää oppimisen koke- anteeksi, onnistumisen kokemuksia, jotka on niin nautinnollisia, vaikka mä en oikeastaan paljon osaa tätä. Niin kun me tuodaan tämä ajatus, niin siis ajattelun ympäristöön, ja elämää koskeva ajattelun ympäristöä, niin aika vaikea on niin kuin kuvitella, että, että, että jos sä nyt esimerkiksi äh, sit ajattelet jotain ihmistä tekemässä jotain, niin, niin ihan tosi täysillä, että kun nyt voisi siitä jotakin sitten niin, niin, äh, hänen ajattelustaan ainakin hetkellisesti tuoda rikastetta siihen sun omaan ajatteluun. Et, äh, Toi Asta Raami, niin, joka on tutkinut ja julkaissut hienoja kirjoja intuitiosta, niin, niin tämä hänen kirjansa älykäs intuitio ja miten käytämme sitä, niin, niin, johon hän muakin haastatteli, niin, niin on, on, on kyllä mulle ollut tosi inspiroivaa luettavaa ja semmoista jotenkin vahvistavaa luettavaa. Ja, ja se hän tässä sitten haastatteli myöskin kirurgi niin, niin äh, Hernesniemiä ja, ja tota, suoria pitkä lainauksia niistä keskusteluista nyt tässä tapauksessa kirurgi Hernesniemen kanssa. Siis nyt puhutaan henkilöstä, joka on siis joku, kenties pelastaa joku tuhansia ihmisiä. Et, et joku niin maailman parasta tai yksi kymmenestä maailman parhaasta niin aivo, aivokirurgista. Niin, niin tässä on tällainen pätkä, joka Mä tähän onko tämä aika liikuttuneesti palannut, ja tämä on näitä sellaisia kohtia, ää, niin kuin mulla on ollut vuosien mittaan, että et, et joku juttu jostakin syystä ikään kuin mulle ää, synnyttää semmoisen merkitysmättään melkein, siis et, et, jotenkin, että et, et, siis siinä on niitä ihania lakkoja yhtäkkiä niin kuin valtavasti, tai tunteen siitä, että siinä on jotain. Ja sitten mä usein siis saattaa mennä monta vuotta. Mä palaan siihen uudelleen ja uudelleen ja sitten mä keksin, että et tavallaan mikä siinä on. Niin tää on semmoinen kohta, mikä musta jotenkin ollut niinku tällainen ää, erityisen sykkivä. Jotenkin sen 
elämän kauneiden teeman ja semmoiseen, äh, ja aurinko nousee ylärekisteri kevät virittyneisyyden teeman suhteen. Kun hän kirjoittaa näin, että, tai anteeksi puhuu näin siinä Aastan haastattelutilanteessa, opettajani Drake, siis hän yhtäkkiä aloittaa näin, ja tässä on tämä älykäs, viehettävä, upea lady, haastelemassa sua, sä oot niinku yksi maailman huippukirurgeja, niin, niin, niin siellä jossakin töölössä, ja, ja sä oot just sulla on just niinku uskomaton leikkaus. Sitten niinku keskustelet, että mitä sä sitten niinku sanot yhtäkkiä, on niinku, että opettajani Drake. Ja se on niinku ilmi, ilmiselvä on se, että et, et haastelija ei voi tietää, kuka tämä henkilö on. Että hän niinku tavallaan ajattelee niinku sitä niinku, ö, kymmeniä vuosia aikaisemmin. niin hän ei vaikuttanut tätä henkilöä jollekään sitten vielä antaa tämän kunnian nimikkeen opettaja. Ja muistan, mä olin kerran äh, Leif Seikästäni luona, sitten yksi hänen, hän oli silloin vielä sivilisakatemiassa professorina, sitten yksi hänen näistä kapuluokan äh, osallistujista soitti, ja sitten kun Leif puhui siinä, niin, niin paitsi, että siinä oli sellainen maatava yksityiskohta, että Leif sanoi yhtäkkiä, että was that a cat? Että et, et, et kuulis mä sieltä kissan ääntä? Sitten se henkilö sieltä toisesta päässä, joka soitti, sanoi, että sellaistikin, että joo, että et, 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 mulla on kissa. Ja Leif sanoi, may I speak with the cat? Että et, siis niin kuin, mä sanoin, useimmat ei teen näin, että et, et, et useimmissa ei ole tätä niinku punk-filosofiaa, että et sä voit niinku puhua esimerkiksi kissan kanssa puhelimen välityksellä välttämättä, että sä et osaa soittaa tota kitaraa riittävästi. Ne, ne, äh, no joka tapauksessa joku tämä henkilö soitti hänelle, jolla oli tämä kissa, se leippui sen kissan kanssa jonkun aikaa, mutta sitten kun se puhelu oli päättynyt, niin mä sanoin, kun mä olin kuullut sen kuitenkin, sen lähellä istuttiin, että ihan kun se henkilö olisi sanonut useampaan kertaan, että teacher, hän oli tällainen, onko se nyt eteläkorealainen henkilö muistaakseni. Ja sitten Leif siinä niin kuin tosi sillai, se niin kuin sisäistä onnea ja iloa kokien. Ja sanoi, että kyllä hän sanoo teacher. No siis, äh, kirurgi Helsingin siis sanoo tässä, opettajani Drake, opettajani Drake seisoi aina ennen leikkausta, hiljaa potilaiden vieressä. Hän meni illalla potilaan viereen, seisoi siinä eikä puhunut mitään. Niin siis tämä, okei, okay, että harvempi meistä on niinku kirurgi, harvempi meistä niinku aikoo olla kirurgi, mutta kyllä tuo niinku inhimillisesti ihan mahdollinen tapa ajatella on ihan laajemmaltikin. Ja sen kun virität itse siihen johonkin asian mukaisen kunnioittavasti sitä jotakin. Sitä tavallaan mehän ihaillaan tätä, sillä on vähän niin kuin ohi menneen. Niin, niin siinä kun, äh, kun kamera seuraa läheltä, Ää, niin, niin kun tulee paikoilla ne komento, jos, jos siis saadaan metrin loppukilpailussa. Ja, ja niin kuin tavallaan niin kuin se inhimillisen keskittymisen niin, niin, äh, ihme, siis se, että se on mahdollista. Että et siis äh, jonkin asian tekemisen suhteen se, että siihen viritytään asianmukaisesti, voi sisältää ihan tosi vähän ulkoisesti havaittavia elementtejä. Se voi silti olla ihan ratkaisevaa, että siinä de facto onnistutaan. On tämä hankaluus meidän, mä sanoisin, ajattelun suhteen. Koska emme viritä itseämme niin, niin tekemään sellaista ajattelun ajattelua, jolla sitten voisi olla niin, niin ajan oloon myöntäisiä seurauksia niin sun oman elämän elämisen kannalta. <köhön> 
Ja, ja et, et sä näe siihen mitään niin kuin ongelmaa edes. Osittain siitä syystä, koska meidän olemistapamme ei ole organisoitunut niin, että niin nähtäisiin ympärillämme niin kuin ihmisiä niin kuin virittymässä johonkin vakavampaan ajatteluun. Ja että se on niin tässä mielessä jotenkin ikään kuin, niin kuin tosi privaatti ilmiö. Me oletetaan, että se on noin vaan suoritettavissa. Mutta ei se ole noin vaan suoritettavissa. Et, et jos mä uudestaan kysyn sitä, että et minkäkään takia Dr. Persinen tulee niin kuin kymmenen kertaa peräkkäin vaikka Otaniemeen. Oltuvan viikon, viikon mun kanssa jossakin niin kuin EMBA-ohjelmassa. Niin, niin, no ehkä siinä ei ole siis se e saarinen se pointti. Vaan siinä on joku sellainen välisyys se pointti. Ja on ulkoisesti katsoen, nyt tässä esimerkiksi tapauksessa e saarinen kylläkin liittyy, mutta se varsinainen pointti on, että mitä se osallistua itse alkaa tehdä niin siinä kyseisessä ympäristössä. Mutta se ympäristö ei erotu niin jotenkin semmoisten kategoriamääreiden kautta iisisti. Minkä kautta sä tietäisit, että just tämä luento onkin semmoinen luento, jon ensiskin niin kanssii tulla niin, että siellä on koko se luennon ajan. Ja sen lisäksi, että sun ei kannata sen kuluessa niin, niin tsekkailla sun niitä jotenkin niin kuin tiettyjä niin, niin kännykkäfiidejä. Ja, ja että et, 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 tavallaan se, että et, et, et sen kun tässä suhteessa löydät tällaisen sun itses kanssa työskentelemisen erityistilan, niin meidän kulttuuri lähtökohtaisesti ei tätä tue, että näin tapahtuisi. Siis on erilaisia sun itses kanssa työskentelyn tiloja, jotka me tiedetään, että ne on hyödyllisiä. Siis tyyppiä esimerkiksi, että sä fyysisesti niin treenaat itseäsi. Ja tämä on aika lailla organisoitunut niin meidän yhteiskunnassa nykyisin se, että miten ihminen voi nyt esimerkiksi treenata omaa kroppaansa, jotta se olisi paremmassa kunnossa vuoden päässä, kun se nyt on. Mutta jos sä haluat sun omaa ajattelua ajatella niin, että se mitä siitä sitten syntyy seuraavan vuoden kuluessa vahvistaa sun parempaa elämää niin kuin sä itse tarkemmin ajattelet sitä parempaa elämää, haluat elää, niin tämä ei automaattisesti, se ei ole organisoitunut tapahtumana. Ja tarkoittaa, että sinä täytyy itse jollakin tavalla sit onnistua sitä tekemään. Ja tässä tarkoituksessa se, että sä pääset kiinni niihin myöskin onnistumisen kokemuksiin, on semmoinen asia, mikä äh, niin minusta on ihan ratkaiseva. Missä suhteessa, nyt kun mä ajattelen, niin, niin kuin tavallaan kaksi tämmöistä ilmiöitä, mitkä on ikään kuin sivusta suojannut filosofia- ja systeemiajattelua. Tavallaan semmoisella timonen avaruutella. No yksi on tietenkin se, että et, 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 et mä oon koko tämän ajan niin ollut naimisissa ja saanut jakaa mun elämän niin tällaisen ihmisen kuin mitä, mä sanon tän tässä kohdassa näin, tämmöisen ihmisen kuin Pipsan kanssa joka on monessa semmoisessa suhteessa lahjomaton ja, ja, ja sellainen kuin hyvään suuntautunut, niin, niin et ilman niitä niin kuin ulkokuorielementtejä, jotka kuitenkin mulle on ollut, siis ollaan sellainen kuin, ihan niin kuin raarehellisiä. Niin, niin, et, et esimerkiksi, että kyllä mä voin niin kuin tavallaan ajatella näin ja esittää näin, että et, 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 tota, et, 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 et ollaan vaikka niin kuin tähteys, että se on niinku tärkeä elämässä. Mutta jos kysytään, että onko ees hänne innostuneen tähti, <laughs> siis ollaan niinku raakarehellisiä, niin kyllä vastaus on niinku myöntävä. Ja, ja et, 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 siis, että oli monia siis semmoisia puolia mussa, joka vetää myöskin tiettyjä sellaisia pinta-ilmiöitä kohti, joihin nähden taas se, niinku se Pipsan sellainen elämän koskeva niinku röntgen katse. Niin, niin, niin penetroituu siitä läpi niin kuin aivan, aivan saman tien. Että hän niin kuin pitää kiinni siitä, että mikä itse on tärkeää. Mikä sitten on mahdollistanut minua uskon osaltaan se, mikä on filosofia systeemiä, että on niin keskeisesti. Se on niin kuin pafos seminaari myös. Ö, ja, ja samalla kun tämä on tapahtunut, niin sitten toinen asia on ollut se, että, että kun mä en koskaan ole ollut mitenkään hirveän niin sujuva sanainen, Mun täytyy jonkun asteisesti ikään kuin jotenkin pinnistellä, että mä saan sen jonkun sanan ulos. No nythän tietysti 
kun Pipsa oli tämä tällainen koulutusohjelma ollut, siis miehensä nähden nämä vuosikymmenet, niin, äh, niin se on yhtä mittaa kuin, jos mä en ole siinä, kun vaikka iltauutiset alkaa, niin hän saattaa sieltä huutaa, että hei, satupa katsoa, että pääministeri esiintyy. Sitten mä tuun siinä ja kuulen, kun pääministeri esiintyy, niin Pipsa sanoi, että näin puhutaan suomen kieltä, että kuuntelepa. Ja, ja, et, 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 koska se on ihan mahdollista, kun ihminen puhuu jotakin suomen kielen sanoja, niin että hän lausuu ne loppuun asti ne sanat, niin mä en useinkaan ole näin tehnyt. Mutta siinä on syntynyt siitä tietystä kömpelyydestä. Niin ehkä kuitenkin sitten sen tilanteen suhteen, mikä filosofia ja on sen osallistujan osalta, niin mahdollisuus hyväksyä se sun mukaan tulo siihen punk-bändiin. Että ei sun tarvitse välttämättä kauheasti osaa soittaa rumpuja, että sä oot niin punk soittaa rumpuja. Että sä niin kokeilet, että miten, mitenköhän toi niin kuin basso niin kuin toimii loppujen lopuksi. Että ilman senkään kuin kummempaa vaatimusta niin sen sun ajattelun osalta on aivan keskeistä. Ja tässä suhteessa, niin, niin äh, jos me ajatellaan sitä, ajatellaan sitä ihan valtavaa traditiota, sitä valtavaa rikkautta, mikä me on annettu, niin, niin kirjallisen kulttuurin ja erilaisten artefaktien, siis käsiteltävissä olevien jo synnytettyjen, niin, niin äh, erillisten asioiden kautta. Et jos ajatellaan toista vaikka, äh, Martin Heidegger nimisen saksalaisfilosofin tuotantoa, jota on suomennettu ihan tosi paljon, korkeatoisesti. Niin, niin, tämä, niin että näin lehti, mihin viittasin, joka julkaisi, niin, niin, äh, niin tämän mun äh, virheenäistysluennon 2002, niin on julkaissut näitä Heideggeria esimerkiksi. Ja, ja, äh, ja niin tässä on esimerkiksi yksi, siis Heideggerin äh, tällainen kokoelma, jonka, jonka otsikko on Esitelmiä ja kirjoituksia osa 2. Mä sanoisin, että no, melko varmaan tämä ei ole semmoinen, joka tämän otsikon tasolla niin, niin, ää, kovinkaan suurella todennäköisyydellä löytäisi tiensä jonkun luokse. Ja, ja joka tietysti on mahdollista, että, että joskus on mahdollista, että siis joku ö, nimikointi jollekin vie siihen johonkin. Mutta ei ole ihan selvää, että, 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 että nimit on kuitenkaan ihan noin tärkeitä. Sen osalta, mikä voi sitten olla sun kannalta rikastavaa. No, ää, tässä teoksessa esitelmiä ja kirjoituksia osa 2, tämä on tämmöinen pieni kirja, niin tässä on ää, ää, muun muassa tällainen teksti, jonka otsikko on tämä runollisesti ihminen asuu. Siis piste, 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 runollisesti ihminen asuu, piste, piste, piste. Niin lainausmerkeissä vielä. Ja, ja sitten mä luen tästä, tästä ensimmäiseltä sivulta kyseistä tekstiä. Tältä siis, jota monet pitää yhtenä sanotaan kolmesta 1900-luvun suurimmista ajattelijoista. Ja tässä lukee näin, että runollisesti ihminen asuu. Juuri ja juuri voi käsittää, että runoilijat asuvat ajoittain runollisesti. Mutta miten ihminen lainausmerkeissä, mutta miten ihminen voisi asua runollisesti, toisin sanoen jokainen ihminen ja pysyvästi. Niin, kyllä mä nyt sanoisin, että et, et, et kuvitellaan, että sä päädyt jonnekin treenikämpälle jonkun sun kaverin kanssa. Sitten siinä on niinku basso. Ja sitten tähän sun kaveri sanoi, että et, et katso, tämä tä, tä, niinku, tä, tä on aika hieno bassokulku, että on sinä siinä viidesien kappaleessa, Paul McCartney niinku, soittaa, tämä on oikeastaan niinku yllättävän yksinkertainen. Niin että niinku, oikeastaan niinku, pääset siihen niinku, aika helposti, siihen niinku, niinku, muutama, muutama juttu. Tai jos sanotaan vaikka niin George Harrisonin juhlakonsertissa, niin My Guitar Gently Weeps kappale. Jos nämä starat on kaikki siellä, niin Paul soittaa pianoa. Mutta jos sä katsot, mitä Paul soittaa, kun soittaa pianoa, kun siinä soitetaan Why My Guitar Gently Weeps. Niin veikkaisin, että aika monet kyllä pystyisivät soittamaan, mitä Paul siinä soittaa. 
Ja, ja ei, ei kaikki ole niin, niin hemmetin monimutkaista. Mutta hankaluus on se, että sä saatit itse uskoa, että se on. Niin ajattelu osalta. Että sä saat uskoa, että se mikä on rikastavaa ajatuksellisesti, niin, niin, niin sen täytyy olla jotain hemmetin monimutkaista. Ja tiedoshan on, että monet jutut niin on de facto tosi monimutkaisia, koska ne pyrkii jotkut ajattelun kokonaisuudet hahmottaa semmoisia todellisuuden osia, jotka on ihan poskettoman monimutkaisia. Mutta ei se poista sitä, etteikö joltakin osin itse elämän eläminen ihmisolentona olisi loppujen lopuksi melko niin kuin suoraviivastakin. Että ei, ei, ei kaiken tarvitse olla niin kuin jollakin semmoisella tasolla, mikä ohjaa sitä, mitä sun elämässä tapahtuu mahdollisesti paremmin seuraavan vuoden aikana, niin hemmetin monimutkaisesti älyllisesti. Että se hankaluus päinvastoin saattaa olla, että sä niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin pelkäät ottaa sitä, sitä bassoa käteen, vaikka se kuinka sun kaveri sanoo, kyllä tämä on ihan, tämän on ihan helppo. Tai istut, että sä et suostu istuun siihen niin pienotuoliin. Niin mä sanoisin, että toi Heideggerin pätkä, minkä mä just luin, on tällainen. Mutta kun sulla on helppo uskoa, että tässä varmaan tarkoitetaan runollisuudella jotakin niin aivan erityistä runollisuutta. Että se varmaankaan puhuta niin kuin ihmisestä siinä mielessä, kun mä niin itse ymmärrän sana ihminen. Että tässä nyt mua voida tarkoittaa. Siis ei siitä, sitäkin huolimatta, että hän sinun vaan sanoo, runoisesti ihminen asuu. Juuri ja juuri voi käsittää, mitä runoilijat, voi käsittää että runoilijat asuvat ajoittain runollisesti. Mutta miten ihminen, lainausmerkeissä, voisi asua runollisesti, toisin sanoen jokainen ihminen ja pysyvästi. Et vaikka hän siis nimenomaan sanoo näin, siis jokainen, siis sä, mukaan lukien. Ja silti voit uskoa, että ei, ei, toi, toi ei voi koskea meikäläistä. Että et, jotta se voisi koskea meikäläistä, mun pitää ensin niin kuin, tuntea vaikka niin kuin, saksan kieltä tarpeeksi, ymmärtääkseni, että et, mitä, mitä niin Heidegger mahdollisesti alkukielellä lukien tarkoittaa. Niin siis ei ole mun lähestymistapa ollut. Ja siitä syystä, kun se ei ole ollut, eikä ole, eikä tule olemaan, niin mä oon halunnut kutsua sitä soveltaaksi filosofiaksi, jotta sitten joku ei ala väittämään siitä jostakin, jos mä käsittelen vaikka Heideggerin hetken, että mä tässä nyt yritän esittää jollakin tavalla niin kuin Heideggeria jotenkin vaikka popularisoivasti. Et mä yritän tässä niin kuin käyttää Heideggeria niin, niin tiettyyn sellaiseen tartukseen, jossa pointtina on se, että ihmiset pystyis elämään omaa elämäänsä paremmin sen seurauksen, että he ajattelee hetken aikaa, mitä voisi tarkoittaa, niin runollisuus osana mun elämää. Ja varsinkin sit siinä ympäristössä, mikä nyt sitten runouden ympäristö on, että sehän toimii siis kielen kautta, runollisuus. Niin selvästikin niin ainakin jotkut vaihtoehdot ymmärtää kieltä, siis ajatella kieltä, niin tässä nyt ainakin sitten työntyy vähän kauemmaksi. Esimerkiksi sellaiset tavat käyttää kieltä, jotka väittää, että, että, että mikään ei saa olla kuvainnollista. Että nyt vaikea kuvitella mitään runollista, kieltä, joka nyt ei salli sitä, että joku on jollakin tavalla kuvainnollista. Että et se on ihan tarpeeksi konkreettista niinkin, että usein sanotaan näin, että et, et tosi ei niin kuin sanota sitä asiaa niin konkreettisesti, mitä antaa takaisin jossakin runossa. Nyt vaikka nyt tässä tapauksessa, tässä Höllelingin runossa, mitä Heidegger tässä siis yhden rivin äh, mittaisesti osittain ja, äh, niin lainaa. Tai siis tietty saksalainen runoilija, jonka yhtä runoa, niin tässä sitten analysoidaan koko sen esseen ajan. Ja jonka sitten yhtä riviä osittain siinä aluksi tarkastellaan. Joka sanoo, runollisesti ihminen asuu. Niin, mä sanoisin vielä toisesta suunnasta, että et, et kun, ö, yksi, yksi tämmöinen hyvin silmäänpistävä piirre, niin, niin ö, kirjoitetussa filosofiassa, on se, että et, et sillä on kaikenlaisia sellaisia lauseita, jotka näyttää, kun nopeasti katsoo, ihan niin kuin tosi oudoilta. Mitä se tarkoittaa, että näyttää oudoilta? No, se tarkoittaa sitä, että et jos se lause lukisi vaikka Hesarissa, niin sitä pidettäisiin niin tosi outona. Et, tai että et, et jos sä äh, jossakin äh, tota, äh, ilanistujaisissa niin kuin sanot sen lauseen, niin sinun täytyy jollakin tavalla niin kuin pehmittää, että sä sanot sen lauseen, koska se on niin outo lause. Niin, niin, että se voi olla esimerkiksi vaikka paradoksaalinen se lause. Että se voi olla siis nopealla lukutavalla vaikka niin kuin sisäistä ristiriitainen se lause. Että jotta sä voit edes jollakin tavalla kokea, että siinä on joku ehkä pää tai häntä, 
niin sun pitää mennä siihen ikään kuin hyvän tahtoisesti sisään. Hyväksyä se, että tässä ajetaan takaa jotain. Että tämä ei välttämättä suoraan nimetä, mitä siinä ajetaan takaa, koska se voi olla sellainen ilmiö, mitä ei voi suoraan nimetä. Että sitä ei voi muuta kuin ikään kuin vähän niin kuin osoittaa, että se on tuolla päin. Joku lause esimerkiksi. Ihminen on, mitä ei ole ja ei ole, mitä on. Ja, ää, ja, ja tässä suhteessa voisi sanoa, että et, et siis se punk-henki tässä on se, että sä hyväksyt sen, että et, et, tämä on miten sun ajattelu voi ihan hienosti toimia. Se, että sä vaan niinku alat tehdä sitä. Mutta tyypillisessä tapauksessa niin sä et tee sitä. Ja sä et tee sitä siitä syystä mun mielestä, että että et, et sä niin jollakin tavalla ajattelet sen, että ikään kuin tollaista runsautta ikään kuin ei kuulu olla jotenkin olemassa. Siis se on niin kuin tavallaan tämmöinen, mun mielestä niin hapankorpun logiikka oikeastaan meidän ajattelussa, joka on tämä hapankorpun logiikka siis se, että et, et, et jos sulla on hapankorppu ja starjot jollekin palaa hapankorppua, niin sulla on nyt yksi pala vähemmän hapankorppua. Ja, ja tämähän on sellaista ajattelua, joka niin monessa kohdassa on ihan tosi tarpeen. Siis sen hahmottaminen, että, että jos sulla on jotain ja sä annat siitä jotakin pois, niin se on nyt sitten pois sulta, eli se on vähemmän kuin mitä se oli lähtötilanteessa. Mistä seuraa? Että sun ei kannata sitten noin vaan välttämättä antaa sitä jotain pois. Jos kysytään, no Toi varmaan pätee moniin juttuihin, esimerkiksi just hapankorppuun. Mutta päteekö toi siis ihan kaiken kaikkiaan ihmistodellisuudessa, joka puolella? Että jos olemme kiinnostuneita ihmisestä kasvusta omalla kohdalla, niin ö, silloin ne mahdolliset antavuudet, mitä tarkastelemme, niin voihan olla, että ihan kaikki siellä ei noudatakaan hapankorpun logiikkaa. Siis onko äiti liikenteessä hapankorpun logiikalla? kun hän ottaa vauvan syliinsä. Ja, ja et nyt jos mä annan vauvan syliin, niin mulla on yksi vähemmän niin vauvan äh, syliin ottamisia varastossa. Vastaus kuuluu, ei. Et, 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 et ihan selvästi tässä äidin ja vauvan tilanteessa, niin siinä on niin kuin joku toisenlainen logiikka niin kuin meneillään. Jos kysytään, no mikä se logiikka, mikä se on meneillään, nyt tässä käsitteellisesti asia lähestyy, niin, niin voisi sanoa, että on kysymyksessä, niin tässä kohdassa mä tekisin pienen tällaisen hetkellisen sivuhypyn ja mennä tilanteeseen, missä mä sain tuolta äh, Valtosen Ollilta, jolla oli silloin sellainen TV-ohjelma, niin, niin, äh, niin Raamatun uuden suomennuksen silloin, minkä nähden, niin mä olin vähän skeptinen, koska mä olin innostunut Raamatun vanhasta suomennuksesta. Ja, ja no, mä kuitenkin sit sain sen. Ja, ja sitten sit tota, sit muistan, kun mulla oli Joensuuskeikka. Ni, 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 tota, Pafos seminaari, joka alkoi semmoisen Sirpa Salon, joka oli tällainen koulutuksen järjestävä, tosi innovatiivinen lady aloittajasta. Mä muistan, oliko se joku Sirpan juttu silloin siellä. Ni, ni, joka tapauksessa mä olin matkalla Joensuun ja sitten matkalla niin mä tempasin Johanneksen evankeliumin läpi sit uudesta suomennoksesta ja mä olin, onko tämä aika innostunut paikoin. Että et tavallaan niin kuin, et ne tutut tarinat jotenkin lähti eloon joltain osin. Ja yksi, mikä lähti eloon tässä uudessa suomennoksessa oli siis se, se tarina, ää, missä Nasretin mies on siis vuorella. Ää, siis ei vuorisaarna, tämä ei ole Mat- Matteus, vaan nyt tämä on Johanneksen evankeliumi, niin tulee paljon porukkaa. Se menee sen mielessäni, että, että on semmoisessa vaiheessa Nasertin miehen elämää, jossa hän on jo niin aika pitkään päässyt keittelen teemojaan. Ja, ja, ja tota, että et kun tulee porukkaa tosi paljon, niin, niin hän ei hermostu tilanteesta. Ja sitten se paikka, missä hän puhuu, niin on sellainen, että et, et, et se ei vuoda se tilanne. Sehän on se, mitä puhujat pelkää, että se vuotaa se tilanne joltakin osin. Reunustoilta sieltä jostain. Ja sitten se lähtee lisääntymään se vuoto. Et, et se, niin se tilanne jostakin syystä on siis sellainen, että se ei ole liian kuuma myöskään, aurinko ei porata liian suoraan, puhujaan eikä myöskään kuulijoihin, ja, ja et, et se on niin todella tilanne, että hän pääsee todella niin vauhtiin. Mutta jossakin vaiheessa sitten 
siinä opetuslapsessa, joka on kuulleet jokaisen jutun monen kertaan. Alkaa pikkasen, kun alkaa kuitenkin masussakin, niin, niin vähän nälkä sieltä murista. Niin, niin kundit, jotka on kuulleet joka jutu monen kertaa, ja siinä vaihtaneet merkitseviä katseita, jääkkä toisille, että kohta tulee varmaan sinapin siemen. No niin, sieltä se tulee. Ja, ja jääkkät on siinä jo vaihtaneet jalkaa monen kertaa, sanotaan kahden ja puolen tunnin kohdalla. Niin siinä sitten Pietari ehkä alkaa nykeä vähän Nasetin miestä, ö, niin, niin tota, viitaan jostakin lahkeesta, että et, 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 pitäisi alkaa pikkuhiljaa lopettelee, että tässä alkaa porukalla on niin vähän nälkä. Plus tuo menee kylässä kohta kaikki mestat kiinni. Siis on se uusi somenus. Ja, 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 ja tota, no siinä sitten Nasetin mies vastaa, että, että se on niin hyvä meininki, hän on kerrankin nyt niin kuin vauhdissa, että harmi tässä nyt lopettaa hieno prokkis kesken, että eikö täällä ole mitään, kellään mitään evä, eväitä tässä. Jolloin sitten, niin, niin mä näen mielessäni, niin opetuslapset avaa pikku nyytinsä. Ja, ja siinä on sitten tota ystävällisen ihmisen lähettyvillä, joka tarjoaa jonkun leivän, joku tarjoaa jonkun kalan. Ja sitten muutama leipää kala, niin aletaan jakaa, ja ne sitten yllättää riitäkin kaikille. Niin tuo esiin siis tämän tosiasian, että, että se on selvästi eri logiikka nyt kyseessä. Tässä Nasaretin miehen leivässä verrattuna hapankorpun logiikassa. Herätään kysymykseen, no miten sun vaikka hymyt? Että jos marsilaiset seuraa sua päivän mittaa, niin jos nämä kategoriat, Jeesuksen leipä, hapankorpulogiikka, niin mihin tulokseen ne tulee vaikka sun hymyn osalta? Ja, ja että et se on niin kuin ihan mahdollista tulla siihen tulokseen, että hei hei hei, tässä on niin kuin tyyppi liikkeellä, joka, joka on niin kuin tosi tarkkana sen suhteen, että, että mille hän hymyilee ja miksi, koska hän pelkää, että iltapäivä kun tarvitaan hymyjä, parasto on tyhjä. Että sun ei kannata niin kuin, tyhjentää sun niin kuin, paukkuja, tuommoisessa niin anteliaisuudessa esimerkiksi. Että sun kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että et, et, niin kuin, et avaat sä tuommoiseen vaikka ajattelun ajattelu. Ja, ja et, 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 et ei tiedä, vaikka se joku varasto nyt siinä yhtäkkiä tyhjeniski. Niin on siis sitä maailmaa, missä se hankaluus on, että et, et, et erilaisia hapankorppuja tarvitaan tosi paljon. Mutta se menee mukaan siihen logiikkaan mentaalisesti. Ja, ja tämän seurauksena sitten se, mitä syntyy, on niin aika lailla vähemmän kuin mitä olisi koskaan vaan voinut syntyä. Jos sä sitten tässä kohdassa ajatellut sitä sun ajattelun kokonaislogiikkaa, että onko todella niin, että sä et voi olla esimerkiksi kiinnostuneempi ihmisistä, ketä sä kohtaat, kiinnostunut. Siis onko todella niin, että, että, että hapankorpun logiikka sun kiinnostuna olevuuteen on oikea logiikka? Ja toki tässä kohdassa siis se avainongelma, mikä me kohdataan, on se, että et, et, et sä et välttämättä lähde tämmöiseen järkeilyyn. Että et, et sä ikään kuin vaan niinku lilluttelet siinä sun omassa olemisessa mukana. Lilluttelet. Mutta sun sisäinen kokemus samanaikaisesti on, että sä oot aika lailla terävästi kaiken liikkeelle. Että sä oot niinku oikeastaan aika lailla limitissä. Että ne ja ne duunijutut niin prässää sua tosi tiukalle, että et, tämä joku tietty kurssi osana sun opintoja niin tosi haasteellinen. Että sä oot niin Krista Pärmakosella liikkeellä. Niin siinä jossakin asiassa antaa sulle ikään kuin semmoisen sysäisen tunteen, että se koko mitä sä oletkaan ihminen, niin se jollakin tavalla on pelissä, no se ei ole de facto. Mutta se sun subjektiivinen kokemus, johon sä itse tosiasiassa vaikutat, potentiaalisesti eteenpäin kun mennään ihan dramaattisesti, sen osalta että miten sä ajattelet virittää sua siihen, että mitä sä sitten tekemään. Että se, mitä se kirurgi Drake tai mitä kirurgi Hernesniemi siinä tilanteessa, missä hän alkaa, vaikka hän on niin kuin maailman paras, niin tulee tekemään erilaista, onhan siihen virittynyt, jos hän ei ole. Niin on tällaista ihmisenä olevuuden logiikkaa, jossa siis se keskeinen mahdollisuus, mitä me olemme tässä tapailleet, filosofian systeemiajattelu, sarjan puitteissa on, että mulla on yritetty luoda semmoinen tilanne yhdessä. Ja mä sanon uudestaan yhdessä. Yksi näistä Sensin viidestä disipliinistä kirjassa The Fifth Discipline, jossa tavallaan se päädisipliini on systeemiajattelu, niin on team learning, joka on musta niin hämmästyttävä. Mä muistan, niin silloin mä sitä aloin tutkia, että et, 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 et onko toi noin keskeistä. Mutta se on. 
koska loppujen lopuksi myöskin meidän oma ajattelu on kytköksi siihen, mitä me aistimme toisistamme jossakin tilanteessa. Että siinä on sellainen sosiaalinen komponentti meidän ajattelussa, jonka takia se, että me teemme sitä meidän ajattelua toisten kanssa, tuo lisätekijän siihen. Ja se voi olla se toinen, kenen kanssa teet sitä tai toiset, niin virtuaalisia toisia. Että et kun kuuntelet sitä jotakin juttua, niin, niin jossakin metsässä. Mutta kun sä ajattelet sen tämän luentotilanteen kautta kuitenkin väistämättä kokemuksellisesti, niin sä koet ne muutkin ihmiset, jotka jollakin tavalla on sen tilanteen kanssa, niin työskentelemässä itsensä kanssa. Niin on siis sitä, elemä, sitä, sitä maailmaa, mitä olemme pyrkineet avaamaan. Ja jossa sitten se, ja tämä on kyllä semmoinen te- teema, joka, joka kohdattuna siis jollain tasolla älyllisesti, niin jossain mielessä on ilmeinen, öö, mutta meidän ajattelu lipsuu siitä ohi uudelleen ja uudelleen. Siis tavallaan niin kuin siitä, öö, siitä ilmiöstä, vaikka nyt mun osalta, tämän, mitä mä olen tässä tekemässä osalta, filosofia ja luentosarjan osalta, että mulla on niin tosi vaikea emotaisesti uskoa, että tämä todella nyt päättyisi. Ja, ja ihan samalla tavalla, kun me oltiin Pafoksella seminaarissa numero 53, niin silloin ei ollut varmaa, että että jatkoisiko seminaari, jostakin syystä mulla oli niin epävarma tunne siitä. Silloin ei ollut vielä tiedossa, että Finski ei tulisi lentämään sitten seuraavana vuonna enää Kyprokselle ylipäätänsä, niin kuin sitten myöhemmin osoittautui. Mulla oli sellainen jotenkin niin kuin tunne, että this could be the last time. Ja mä niin virityin siihen siitä näkökulmasta, että jos tämä on viimeinen kerta, niin tämän täytyy sitten olla kanssa jotain. Sitten tavallaan niin kuin virityneisyyteen niin auttaa jossakin tapauksessa. Niin tämä ajatus siitä, että se on niin mahdollisuus se kuolema, että se niin raja siinä on joku niin mahdollisuus. Kun se on niin erittäin vaikea tässä suhteessa niin, niin, niin tehdä se avautuvuus suhteessa semmoiseen, mikä sitten sulkee. Ja niin tässä suhteessa siis se, ikään kuin se paradoksi siitä, että se aurinko nousee just siitä syystä, että se niin laskee maailma, on, on sellainen, mikä tässä mun omassa henkilöhistoriassa niin erityisen dramaattisesti tuli esiin, kun tässä vaiheessa meidän rakas ää, perheystävä, mun opettajani yliopistolta akateemikko Ketonen, hän oli tässä vaiheessa, ää, oliko hän 79-vuotias, niin hän oli tullut, tullut siihen meidän perheeseen todella perheystäväksi, hän usein oli meillä, hän opetti meitä keittämään ruokaa ja, ja, ja tota, sitten hän otti meidän sussa riippukeinussa, Pipsan yksi kaveri asui Riossa ja me oltiin siellä häämatkallakin, niin Ullan luona, niin, 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 tota, niin me oli sellainen, sellainen brasilialainen tota, riippumatto, niin akateemikko otti siinä päivän okoset, ja, ja, kun hän oli meillä. Ja, ja sitten meillä oli myöskin semmoisia Pipsan huikea innovaatio jouluaattoja ennen jouluaattoa, joka oli, että, että esimerkiksi 22. päivä olikin jouluaatto, jolloin sitten äh, meidän poikien kummeja saattoi tulla sinne ja akateemikko oli aina siellä, että me oli tällainen laajennetun perheen jouluaatto. Ja, ja äh, että et hän oli tosi tosi läheinen koko meidän perheelle. Hän tykkäsi tosi paljon pipsasta ja arvosti pipsaa. Niin sitten soitti meille, tämä oli semmoisessa tilanteessa, missä hänen puolisonsa oli kuollut, mikä hänen puolisonsa kuolema vähän niin kuin yllätti siinä mielessä meidät, että onko tämä mitenkään tullut sellainen tuntemaan tätä rouvaketosta. Mutta pari kertaa tavattu hänet. Ja, ja että et ketona oli aina yksin. Ja, ja äh, meillä ei ollut tiedossa se, että, että itse asiassa siinä asunnossa, missä mekin monta kertaa käytiin, niin, niin oli semmoinen väliseinä. Tämä rouva Ketona asui siellä toisen puolesta väliseinää. Ja, ja äh, no sitten kuoli tämä rouva Ketonen. Ja akateemikko oli nousi kuume. Jota sitten tutkittiin sitä kuumetta. Ja että mikä siinä toisi sitten syynä, eikä mitään oikein elimellistä löytynyt. Mutta itse tuli siihen tulokseen, että hän prosessoi tätä epäonnistunutta avioliittoa. Ja, ja äh, sitten hänellä oli hyviä terapeuttikavereita, Martti Siirala esimerkiksi, 
Ja, 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 ja myöskin sitten mulla itse oli kunnia niin, niin osallistua keskusteluihin, niin, niin, missä hän niin kuin tavallaan terapioi itse itseään. Hän myöskin kirjoitti siitä yliopistolehteen ensin ja sitten muutakin, joka, joka oli niin kuin aikamoinen ulostulo tältä älyn ja kulttuurin jättiläiseltä. No hän siis soittaa meille ja sanoi, että, 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 että voisitteko sitten Esa niin, niin Pipsan kanssa lähteä hänen kanssaan Janakkalan vanhaan kirkkoon. Että hän haluaisi semmoisen yhden paperin siellä lukea ja semmoisen pienen, pienen seremonian suorittaa. Että hän on jo sopinut Janakkalan kirkkojen kanssa, että tämä olisi mahdollista. No, totta kai, mutta mut miksi, miksi me mentäs? No, kun se oli meidän vihikirkko. No sitten me sovitaan, me mennään sinne, mulla oli semmoinen vihreä kuplavolkkari, niin sinne sitten ajetaan ja, ja tota, ää, siellä on Janakkaan kirkkoherra, sitten akateemikko lukee semmoisen lyhyen ää, paperin. Hän on semmoiset punaiset upeat ruusut, hän on alttarille jonka paperin hän antoi meille sitten sen tilaisuuden jälkeen ja, ja meillä oli siinä, mun mielestä se oli jo seuraavana päivänä, jotain meidän ystäviä oli meillä, et, et, muistan, että Vataset oli meillä, Arja Rita oli meillä ja sitten Jorma Uotinen, jotain meidän kaverit oli meillä ja mä luin sen akateemikon paperin. Kaikki oli valtava vaikuttuneita. Mä kerroin sitten akateemikolle, että meillä oli joitain, me, meidän kaverit meillä ja mä luin sen sun jalkkaan paperin. Se teki ihan valtavan vaikutuksen kuule kaikkiin. Niin akateemikko, joka oli tämmöinen no nonsense henkilö, ikään kuin semmoinen, hän oli Teuvalt kotosi Peräläin kylästä. Hän oli semmoista, semmoista niin pohjalaisen talonpojan niin kuin, semmoista, niin kuin suoraa juurevuutta. Niin, niin hän sanoi, että no, jos on semmoinen tilanne, että Et sillä, että sä luet sen paperin, niin sä uskon, että ihmiset voisit saada jotain hyvää elämänsä, niin tee se. Niin nyt mä tekisin sen. Et jos täältä tämän tilanteen, niin se on semmoinen vanha upea kivikirkko. Jos me ollaan Pipsan kanssa, siinä on tää Jykevä, hän oli aika pieni kokoinen tuo akateemikko, mutta aina aivan timantissa fyysisessä kunnossa. Mun mielestä yksi suomalaisen kulttuurin jättiläisiä. Niin hän lukee seuraavasti. Janakkala 14.6.96. Pyhän Laurin kirkon, kirkon alttari. Tällä pyhällä paikalla meidät, Sirkka ja minut, viittiin mieheksi ja vaimoksi lokakuun 14. päivänä 1944. Yhteinen taipaleemme kesti vähän vaille 50 vuotta. Epäröimme avioliittomme edessä ja jäimme vieraiksi toisillemme, mutta alati kaipasimme toisiamme. Kumpikin meistä oli varhaisessa nuoruudessaan kokenut syvän onnettoman rakkauden. Se oli jättänyt syviä haavoja. Vaieten kumpikin odotti, että avioliitto parantaisi menetyksen tuskat. Mutta niin ei tapahtunut. Olimme tulleet kykenemättömiksi osoittamaan toisillemme hellyyttä, vaikka kumpikin sitä niin sanomattomasti kaipasi. Pysyimme vieraan toisillemme. Emme käsittäneet, että tällainen avioliiton kuorma voidaan ja pitää uskaltaa purkaa ja näin lisätä yhteisen onnen edellytyksiä. Puolisoiden pitää toisiaan tukien kertoa ja myöntää toisilleen tunteidensa haavat ja syvimmätkin loukkaukset ja ottaa rakkaudella osaa niihin kärsimyksiin, joiden läpi kumpikin on elämässään kulkenut. Nyt olemme, Sirkka ja minä, 
molempien sanomattoman kaipuun täyttäen. Ajatuksissa purkaneet kuormamme ja yhdessä helien ja rakkaudella hoitaneet toistemme haavat. Nyt olen tahtonut tehdä matkan, jota hän vuosia sitten halusi. Tulla yhdessä hänen kanssaan tälle paikalle anteeksi saamaan ja anteeksi antamaan vikamme toinen toisellemme ja omalle itsellemme ja aloittamaan uutta elämää. Sinä olit valmis anteeksi antoon ja sovintoon, syvimmät tunteesi ilmaisten, kun lapsemme tulivat aikuisiksi. Minä olin haavoineni kiinni vanhoissa kuvissa. Jumala antakoon sen minulle anteeksi. Näinä viikkoina osoitit, että olit viehättävä sydämellinen. Kyyneleissäsi ensimmäistä kertaa yhteisen elämämme aikana ilmaisit minulle avoimesti syvimmät tunteesi. Olit samanlainen kärsivä ihminen kuin muutkin. Vihasi ja moitteesi eivät olleet sinun sisimmässäsi, ne tulivat muualta. Kultainen ihminen. Sitä läheistä keskustelun yhteyttä, joka meillä nyt on, ei kuitenkaan silloin ollut. Ehkä tulevaisuus on mennyttä parempi. Ja avouden lahjan saavat nuoretkin. Kiitän Jumalaa, että lähentyminen meidän, sirkänä minun välillämme on päässyt tapahtumaan. Että saamme unelmoida ja iloita ajatuksissamme toistemme läsnäolosta, koskettaa ja hyvällä toisiamme ja osoittaa toisillemme hellyyttä. Puhua joutavia ja leikkiä keskenämme, niin kuin lapset puhuvat ja leikkivät. Että on yhteinen maailma jossa saamme elää ja rakastaa toisiamme vapaina ennakkoasanteista ja yhteisön moitteista ja pilkasta pohjaa, jolle voidaan rakentaa onnellinen elämä. Kiitän Jumalaa, että olen muuttunut ja rukoilen armoja anteeksiantoa voidakseni korjata, mitä olen rikkonut. Olen iloinen, että olen saanut tulla tälle paikalle sanoakseni kaiken tämän, ja ilmaistaakseni kunnioituksen, joka sirkalle kuuluu, kunnioittaakseni hänen kirkastunutta rakasta muistoaan ja sitä loputonta uurastusta, jonka hän omisti neljälle lapsellemme, perheellemme ja yhteiselle kodille. Oli monia yhteisiä onnellisia hetkiä, monia pyhän ja arjen muistoja, kotoa ja vierailta mailta ja yhteistä kunniaa. Sitten tämä päätyy tällaiseen akateemikon pieneen runoon. Muistot päivien vuosien kultaamat, nuoruutta, uutta elämää, uusia sukupolvia, elämän iloa, työtä, menestystä, tuskaa, rauhaa. Etäinen tulee läheiseksi. Hämärä kirkastuu. Muistoissa rakkaus elää ja kasvaa. Siunattu olkoon hänen muistonsa. Oiva kerto. Et sä ajattelet, mulla on siinä Pipsan kanssa. Tätä on tää mun opettaja. Mun mielestä hän on tää niinku suomalaisen soveltavan filosofian niin, niin, jättiläinen, jonka harteilla mä seisoo. Ja tämä on niin valtava, että hän on tällaisen kamppailun itsensä kanssa onnistunut käynnistämään, käymään. Siis tämä on niin ajattelun prosessi, mitä hän on siinä onnistunut viikkojen, kuukausien ajan ystäviensä kanssa, joidenkin läheisen kanssa, joten minullakin oli kunnia kuulua, niin käydä. Hyödyntää sitä, mikä on ihmiselle mahdollista. Että sen Ajattelet asioita, sen kun käytät sun niin reflektiivisen kykyyn. Kun sä käytät sitä niin tavalla, tietynlaisessa hengessä. Ja jos sillä jotain sitten nimikystä et, etsii, niin, niin kyllä minusta niin rakkaudellisuus on tässä aivan hyvä nimitys. Jotka on nämä kaksi asiaa, minkä ympäri minulla on tämä filosofian systeemi niin, niin 2021 tämä päättävä sarja, niin oikeastaan käyty läpi. Että tavallaan se teema, jos on se vielä yhdellä tavalla näin, on, että 
että kun yksi tämän meidän laajennetun perheen rakkaus lähipiirin henkilö, on semmoinen Princess Pipsa niminen lady, joka oli Rokettes nimisessä äh, muodostaman luistelujoukkuessa niin monin kertaa niin maailmanmestariksi tuli. Ja kun mä kiinnostaa nämä erilaiset tekemiset, niin mä kerran kysyin Princess Pipsalta, että just ennen kuin sä meet siihen kilpailusuoritukseen, niin mitä sä ajattelet? Niin Princess Pips sanoi, että just ennen kuin me mennään sinne jälleen, me odotetaan siinä vuoroa kilpailumeikeissä, siis kilpailuasusteissa, se kaikki se valtava valmentautuminen siinä takana, niin mä ajattelen, että että kohta mä saan tehdä, mitä mä rakastan tehdä. Oli musta ihan niin valtava lause. Et kun mä ajattelen nyt taaksepäin, siis kaikkia niitä kertoja, tämä on 21. kerta, kun tämä filosofia systeemiä ajattelu sarja toteutuu, ja kyllä mä oon ajatellut ne jokainen niistä luennoista, mä oon ajatellut erikseen, että, 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 että tästä tulisi taideteos, että tässä jollakin tavalla jotain niin kuin, no mä ajattelin se näin kunnollista, mutta se on jotain sellaista, mitä mä oon rakastanut tehdä. Mutta se on ollut mahdollista sen takia, kun sinulla on sellainen timonen avaruus ympärillä. Siis tietenkin tässä Zoom-vaihtoehdossa äh, mestari Raskinen, mestari Tiilikainen suluissa M ja mestari Tiilikainen suluissa F, Ida ja Eero ja, ja äh, Jaakko Korhonen, niin, niin äh, tällä kertaa Jaakko oli tullut hengenpelastustehtäviä. <laughs> ja ja äh, Pipsa, meidän pojat, tuotantotalojen laitos, sitä Raimo. Aikaisemmassa vaiheessa, siis kun mä katson taaksepäin, niin oikeastaan mä ollut aivan huikeissa työyhteisöissä, niin aina. Ja, ja siis kaikki ne ihmiset, jotka on mahdollistanut sen, että mä saan rakastaa sitä, mitä mä rakastan näiltä osin mun työn osalta, niin nyt päättyy niin tämän ympäristön osalta. Ja mä kiitän siitä kiinnostuksesta, mitä, mitä, mä, mitä osallistujat, jotka seuraavat tätä, niin on osoittaneet koko ajan siis erilaisissa muodoissa, koska se on ollut osa sitä virittymistä. Et, et se on osaltaan tuonut esiin sen, että se pyrkimys, mille ei ole selvää nimikettä, siis tällaista yliopisto-opetusta, jos kutsutaan yliopisto-opetuksi, kun tämä kuitenkin teknisesti katsoen on yliopisto-opetusta, on, niin tällä ei ole niin selvää nimikettä. Siis tämä ei ole elämän filosofista luennointia esimerkiksi. Vaikka tässä voi olla sellaisia ulottuvuuksia, jotka noin ehkä on jäsenettävissä. Mutta vaikka sille ei ole mitään selvää nimikettä, niin jotainhan tämä silti on ollut sellaista, että mä toivon, että se, mitä me tässä yhdessä olemme luoneet, niin, 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 niin kantaisi, niin kyllä mä sen niin näin sanon. Niin sun elämässä aina. Niitä juttuja, mitkä siinä sun omassa tarkemmassa harkinnassa, niin on sun niin parempia juttuja. Jotka mä niin sanoisin, että no melko varmaan ne on niin jollakin tavalla rakkaudellisempia juttuja. Mutta niitä juttuja, mitä sä et noin vaan sieltä löydä kaiken hälinän ja kaiken näköisen tohun keskeltä, jos et sä sitä asiaa asianmukaisesti ja tarpeeksi keskittyneesti ja oikealla tavalla virittyen ja myöskin vaalien sitä tilannetta, niin reflektoi. Ja sillä mä toivon, että olen tilaisuuden ja jatkossakin antaa niin, niin sun osalta ja niiltä osin, kun sä et palaa tähän filosofian systeemiajatteluun, niin, niin, niin toivottavasti joku muu ympäristö sen saman. Niin, niin sisäisen työskentelyn tilan niin, niin mahdollistaa sulle, niin Timonen avaruutena, joka sitten synnyttää sen sun uh, seuraavien tason ihmisenä olevuuden, niin, niin uh, anteliaammat muodot. Niin bongsioit ystävät, siihen mä olisin asettanut pisteen ja kiittänyt vielä kerran tästä kaikesta. Mä odotan innostuksella tietysti niitä päätösesseitä kanssa, mitä mitä, mitä tämän suorittajat tulee kirjoittamaan, mutta mä tiedän aikaisemmista vuosista, että ne on suuremmasta luettavaa. Kiitos tosi paljon.